Esta semana. Uy, la cara. No le papá. Esta semana. Yo creo que oh. está siendo la más difícil del año. Qué golpe a la realidad. Después de, de, de ese. De ese tentempié de vida. Ay, el fumón. No, tentempié no, ojalá. De vida. <risa> el fumón. Entre los ojos, esta eh, boludo. Ese no hay Fer. manera que yo defienda que no fumo. Peter, dale una seca. Estás fumando vos. <risa> Qué bien te hace. <risa> che, buen día. Buen día. Wow, buen día. ¿cómo estamos, equipo? <risa> Muy endeble está ese equipo. Muy vulnerable. Ya, yeah, güey. Ya, yeah, oh, detente. Sí. Estoy cansado, jefe. Sí, más que cansado. Dame un ratito. Dame un ratito. ¿Cómo puede ser que Jesús no nos no dé un ratito? No nos dé un ratito. Está durmiendo Jesús esta ah, hora. Es que no te viste, ¿no? Que nos, nos tire balazo a los cuatro. O sea, claramente a, a esta hora atiende el diablo, chicos. No, Jesús, no. los ángeles duermen no, no. esta hora. Si nos filtraran el, 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 el diablo, debería ayudarnos. Sí. sí. Nos caga la risa en la cara. Si el, se filtrara en nuestro chat, dirían, pobre gente. Pobre, pobre tipo. gente. Están despiertos. ¿A qué precio? Me quiero morir. No, no titula todo lo que está pasando en el mismo momento que le está pasando. Igual estamos felices. Sí, Ey. Eso sí. Eww. Felices. Nos salva la vida esto. La... Uh, para la profunda. Y sí, un poco sí. Un poco así. Y saben a qué pasa. Mucho pomelo hoy. Mucho pomelo. Esto está rarísimo. Ah. Tengo que ir ya a cortarme el pelo. Mira que parezca. No. Solo vos puedes ver eso. Y bueno. Solo vos puedes ver Solo eso. Solo vos. No, ustedes también. Sí, no, mira, mira los deditos. Ahí lo veis. Se ve. No se ve nada. Puntilloso. A mí me gustan los rulitos acá arriba como ochentosos. Así que sí, te quedan bien. Hoy, hoy no me dio. Hoy fue gorra. No, okay. eso no fue la primera vez que me quedé en la cama un poquito después del despertador hoy. No, me quedé como así. Ah. Me pasó esto. Quiero morir. Voy a hacer una pregunta y la abro al pueblo. Sí. sí. ¿Hacen el snus? ¿Qué, ¿Eh? es, ¿Qué es eso? Ah, no, no lo hago. Sí sé y no lo hago. ¿Qué es eso? Que el 50% de la mesa no sabe lo que es el snus. ¿Qué es el snus? Los que no fueron al colegio. <risa> Justo los que no fuimos al colegio. <risa> no, en en quinto, el final de quinto año te decía. Ah, ¿Qué? creo que... ¿Qué es el snus? Sí, Lola no, sabe. Sea. No nice. tengo idea. Lola sabe. ¿Qué es eso? Lola va a decirlo, a ver. Es nus, nus. Es cuando pues pones la alarma. Ah, ah buah. Alarma. Pero Ay, pero qué bien. Pones la alarma. Ah. Como... Sí, ¿Se levantan poner? a la primera alarma? Yo pero sí. por, poner, por poner la alarma. Yo me toda la primera alarma. Sí, acá, a mí no me cuesta nada no eh, levantarme a esta hora. Es una cosa rarísima. Sí, bueno, o sea, es como sí. que dormí una siestita y hago. ¡bum! Y ahí sí, me quedo en el baño sentado así. Fumando uno y venís a... <risa> me fumo uno. fuma por. No, ahí veo Twitter. ¡No! Chicos, no. Hace todo mal. Es la única manera de despertarme. No, no es esa. No, no es hace esa. mucho. No, te va a hacer re mal. Y tre... No, pues está la ducha TikTok. calentita. Ah, ya me quedé okay. con la ducha calentita. <risa> Prendo la calefacción <risa> del cuarto. <risa> ducha calentita. Claro, y 33 claro. suena la segunda alarma, claro. que es la que me da el pie a entrar a la ducha. Ah, ah me des baño de vapor. Ya, o sea. literal, me quedo así. Y 33 me baño. No, 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 no. Y ahí lloras en la ducha. No, en la ducha. No, no, no. Bueno, no. El momento y previo a entrar a la ducha es la muerte. Sí. Pero, Pero como, como que la ducha se transforma algo. Y sí. Totalmente, totalmente. ¿Y qué puedo modificar en vez de leer mortal. Twitter y TikTok? Porque también es mi información de El celular de yo Reporter. no lo prendo hasta que... Hasta que no... Me... a Gaby? No, hasta las 5 y 20 es mi horario. Yo me meto 5 y 3. Ah. Es bárbaro. Amo, no, para, no, quiero ver los despertadores. No, 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 pero para. Nos dio un montón de despertadores. Ayer borró todo. ¿A qué hora suena el tuyo, Lu? 503. 503. El mío suena. Si, en la, yo pongo estas dos, ¿ves? 525 y 533. Pero para, es tenés el snus, que el snus. El snus dice posponer el mío encima. Sí, y vos sí. elegís cuánto tiempo lo querés posponer. Ah, sí. Puede sí. ser 8 minutos que me hace ¿no? el mío. Nosotros pero, somos misma generation. <risa> sí, pero porque ya viene así. <risa> viene así. Sí. Igual hoy me pasó que casi me quedo dormida porque me desperté a las 4, 4 y 20. Sí. 4 y 20. Entonces dije, ay, la concha de Dios, qué paja levantarse ya en la noche. Me fumo de uno. Las 4. Es una señal. Yo agarro, tomo cocaína, <risa> fumo un porro, mato a alguien. No, entonces dije, ay, bueno, voy a, voy a disfrutar estos minutos que me quedan y me dormí y me desperté eh, a las cinco y cuarto, que para mí es retarde. Sí, retarde. Me quedo, tipo, me retarde. Y no me llegué a bañar, me quiero morir. Estoy no. así. Claro, pará, si vos viviste a esos vecinos ahora. Sí. Cinco y cuarto es tarde. No se bañen a la mañana, bañense a la noche no antes puedo, de dormir. No me bañé puedo. a la noche, pero no me, me puedo dormir con el pelo mojado. Si yo no me bañara a la mañana, no, sí, no soy esta persona. Yo tengo la energía si de que quiere. no me bañé. Imagínate, soy esto con el agua, sin el agua. Un día oh, les hago la va. prueba si quieren. No, no, no. Yo no, sí. no que hay que trabajar más. <ríe> uno, uno en el chat me puso algo muy gracioso. <ríe> pero estás de camionero yankee asesino. 
Ah, ¿Puedo contar algo? Contar? Sí, obvio, puedes contar lo que quieras. No, pero de esto, ¿Qué? que me subo, igual era un amor, por eso siento que no va a escuchar. Eh, <risa> Como la... Gaby, mi, el taxi me trae todos los días, se quedó dormido. Entonces sí, me pide un Gaby. Y llega el Cavi, primero odio cuando es eh, polarizado a, al 100. Al 100, sí. Ah, no, me mata, que sea tan oscura. O sea, 5 de la mañana. Es un partibus adentro, no sabes qué, que no sabes abrijo que te vas a encontrar. <risa> claro. Claro, 5 de la mañana, un polarizado al 100, me subí con Danger. temor. Me subo, obviamente está todo cerrado porque hace frío, me subo y el pibe va a poner, viste que tiene el telefonito acá. Sí. Va a poner el... Para iniciar el viaje. Iniciar el viaje guante descartable con no, no mentira ah no. bueno buenísimo ah. negro no mentira negro yo me arrojo, negro. Yo me arrojo yeah, del auto no. te juro que sé ¡Ah, oh, el vidrio! Perdóname, tengo calor, tengo calor, no sé qué. Vine de tatuar, chao. Me arrojo del auto en movimiento. Ese, ese guante, el de, el de matar. El de matar, el, el de matar. Te pido, discúlpame, te pido un candado, eh, una, un, una y, y dos, y dos eh, guantes para matar, por favor. Sí. Tiene <risa> varias cajas. Perdón, vos en, vos en Arkansas. ¿Qué función puede, puede ser el guante de un tatuador? ¿Pero, cómo? Pero para ¿Pero en, por en, qué? En, en no, un chofer para, de auto no, no, con medio de, de, de los gérmenes. Ay, la geuna, no, es para. algo medio de él. También, pues, seguí contando, me muero. Se dio vuelta y te dijo, sí, adelante. No, te juro que fue un instante que dije, listo, me van a matar. O sea, <risa> pero voy a escribir mi propia instante, crónica. Porque yo ya venía pensando qué pasa si me sube y bloquea los vidrios, bloquea el coso. Cuando vio el guante dije, listo, ahora cuando vaya a bajar el vidrio no voy a poder. Pero se bajó el vidrio. Y le veí la otra, hace así, pone. Pero se me imagino. Ay, necesito bajar el vidrio. Ay, no. Estoy descompensando. ¿Quieres que te regale no, la mochila? En, en los 10 metros entre la puerta de mi casa y el auto. Dice, ¿cómo se hace para llamar al 911 cuando vos estás adentro de un auto? O sea, no puedes hablar. Claro. Tendría que haber un 911 que uno escriba. Un snus. Porque si no, ¿cómo hace uno para en una situación así? Bueno, es muy buena pregunta. Todo eso me preguntaba antes de subirme, cuando veo el guante, dije, me muero. Eh, no, te van a matar. Bajé el vidrio sin problema, le dije, tengo calor, bajé un poquito el vidrio, <ríe> insólito tengo calor. Y Son calor, pelo, ¿no? ¿Qué calor que hace hoy, no? Pero mojado. Claro, pero. Uy, estoy, estoy menopáusica, cualquier no, cosa. No, 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 así re vieja, calor, re menopáusica. El mar del sur congelado directamente. Claro. Así. Ay, sí, claro. lo vi. ¿No? Y nada, y cuando le vi la otra mano, la otra mano no tenía guante. Ay. Bueno, cada vez más raro. Mm. Y, no y ahí nada. dije, listo, bajé el vidrio, cualquier cosa ahí. <coughs> y, bueno, ¿Y el vidrio qué, tan, qué, qué, te, qué te aliviaba Mal. el vidrio abierto? De poder Mal. salir, me dis dos metros diez. Gritar y que te escuche. Ah, ok. Muy bueno. Yo pensaba <risa> salir. <risa> claro, gritar y que te escuche. ¿Qué te pensás? No, no, ¿Viste pero... los expedientes X? Uno que sale así por sí, me los eso. tubos. Eh, Siempre me iba a morir. No me pasó nada. Me trajo perfecto. No hubo ningún problema. Me puse a leer y las noticias y dije que sea lo que Dios quiera. mira Dios. dicen que hay un botón Dios. en la app. No sí, hay, hay. Supongo que tendrá una app el 911, pero no, bajarse. en la app de, de, ah, de autos bueno. eh, tiene un Para cosa pedir que, ayuda. Sí, que sí, te, ah. se complica pedir ayuda. Ah, Sabes que hace poco bueno. me pasó una secuencia con guantes así como no, vos no. que me quedé tipo así. Eh, yo tengo gente, yo vivo en un edificio eh, antiguo y hay mucha gente grande. Entonces me pasó algo eh, medio como jaja, ja, que es que me dieron mal un paquete eh, hace poco. ¿Era para otro vecino? Era para otro vecino, pero ¿qué pasa? Cuando llegan los paquetes, eh, los de abajo, que son un amor, que no tienen por qué recibirlos, sí. como que lo hacen de onda, eh, te ponen 20, eh, tipo 20A, eh, séptimo C, como que sí. con, eh, grande. Sí. Entonces yo llegué y me dice, ay, tenés un paquete. Yo, qué raro. Pues no. Y me dieron un paquete que era un libro. Yo, qué raro. No, no pedí un libro. O sea, y a veces me mandan libros sí. de algún lugar. Y, y yo estaba, estaba esperando un libro, el libro de... Héctor Rossi. Ah, bueno. Para locutor. Pero yo digo, qué raro mi casa. Bueno, <risa> Mati, que también es productor. ¿No lo conoces, Héctor? Héctor Rossi, no, ya, ya está, ya lo encontró. Ya, ya lo, lo encontré, encontraste. Encontré. Sí, sí, hasta que él me ayudó. ¿no? Eh, bueno, compartimos productor con Héctor Rossi. Ah, sí. Entonces dije, bueno, capaz sabe la dirección de. Sí, <risa> capaz sabe la dirección de mi casa porque Mati sabe la dirección de mi casa. Porque si no, era rarísimo. Si no, me llega acá. Bueno, eh, subo, eh, yo justo estaba con, con alguien, entonces abro y era un libro que decía ser feliz hoy. Y tipo, me dio una vergüenza. Yo dije, yo no pedí esto. Bueno, tipo, claro. yo, no, yo no, no, este, esto no es mío. Y eso debe ser un error. Bueno, qué sé yo, no sé. Lo dejé ahí, una noche. Entonces, a los días, eh, uno de seguridad me manda un mensaje eh, y me dice que era que estaba mal el coso y que si sí, se lo podía bajar para que se lo 
se lo dé a la, a persona, la persona correcta. Correcta, que era la persona que vive enfrente mío. Ah, ah mismo piso. Ah, mismo piso frente. enfrente. En el error de una letra. Exacto. Y yo no había visto la etiqueta que no decía sí. mi nombre, porque ella es chiquitita, entonces yo vi 20 mm. años, no sé, no sé, lo asumí. Bueno, la cuestión, eh, luego corto, perdón, es re largo, pero no es tan largo. Pero pasa tenemos que... tiempo. Uy, no. Eh, entonces... Si no contalo la... el lunes. Yo... <risa> <risa> si no me desmayo, ahora me duermo un rato. Eh, entonces Gracias. yo salgo para llevárselo y estaba mi vecina, que está de acá a acá, que es una señora y una nena. Sí. Y la nena le gusta mucho a mis gatos. Entonces ah. siempre me habla, qué sé yo, y me dice... Le digo, no, tengo que devolver esto porque no se está mal, lo tengo que devolver abajo. Y la nena me dice, ay, ¿se lo puedo dar yo? Sí, mi amor, obvio. ¿Cómo que le voy a decir? No, sí. hija de puta. Deja que no, se lo doy no a la... No podés tocarlo, menor. No, no tenés Ponete autoridad. Guantes. No tenés... Ponete guantes de asesina, por favor. <risa> bueno, ahí vienen los guantes ay, de asesina. Ahí fue el remate. Entonces, no, no, no. Ah. Entonces le doy el libro y le digo, a la... sí, dale, llévaselo. Yo cuando entro a mi casa escucho que se lo está dando. Y a Oscar... ¿Estaba el ascensor sola? ¿Eso era...? No, 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 porque era todo el mismo piso. Ah, ah, okay. Okay. Ella se quería hacer de deli... Ella quería entregárselo. Claro, ABC, eh, claro, claro. Al, al C le, le tienen que dar el libro. Ella se lo, y era el C y ella era el D, o al revés, no sé, se lo tenía que entregar. Y ella quiso hacer el juego que se lo entregaba a ella, qué sí. sé yo. Y aparte conoce a la gente y es un montón. Cosas de las criaturas. Cosas de las sí. criaturas. Las que criaturas quieren, son así. Que quieren hacer como trabajos de grandes. Sí, de grandes. Entonces agarro y me meto a mi casa y le hablo a Oscar, que es el señor de abajo, y le digo, che, se lo di a la nena de al lado, que no, no sé cómo se llama. Le digo, eh, dáselo. Eh, o sea, ya está. Y me dijo, bueno, perfecto, listo. Eh, a los días yo me tengo que ir a Mendoza y me estoy yendo a las 7 de la mañana. Dato no menor, eran las 7 de la mañana. Todo qué temprano. Y escucho como unos gritos, como unos, como alguien hablando fuerte. No unos gritos necesariamente, pero alguien que está con una energía que decís, che, eh, no dormiste. Qué intensidad. O qué intensidad. Salgo y era una señora que no había visto nunca, que es la que, aparentemente la dueña del libro, con el encargado. Oh, oh Guillermo Franchella. Los dos. Con el liceo. <ríe> no, no, no vive ahí. Los dos, eh, di, eh, no discutiendo, pero ella uh. como exigiendo algo y él recibiendo Ay. todo esto muy temprano. Es muy difícil. Los dos con guantes de látex. Wow. ¿Qué? Tipo, así como los dos. Blancos. Te dije, blancos. blancos. Te dije que había, matar, que había que matarlo de otra manera. Pero sí. esto, yo te dije que era con cuchillo y los dos ahí con las manos. De hecho, me estaban esperando abajo para en un matarte. momento. Sí. <risa> en un momento dudé de, che, espero que terminen de hablar y salgo. Viste que a veces uno. Sí, incómodo. <risa> tipo, eso, bueno. Entonces, me, entonces ella está hablando así muy enérgicamente. Él no estaba hablando enérgicamente, él estaba chill. Y ella estaba tipo, ah, y me agarra, me mira y me, me volvió loca, me volvió loca. Y me dice, vos recibiste un libro, ¿no? Yo, ah, sí, yo voy a explicarle a esta mujer ahora. Yo no leo, quiero ser feliz ya. No, y explicarle que no me lo quise robar, que no me quise robar, quiero ser feliz, que a veces me mandan editoriales o algún libro que me confundí, que puede pasar, mm. entonces andá a explicar toda esa vuelta. No, te explico, es que trabajo en una radio, Raquel, le voy a decir, en un streaming. No. <risa> Yo soy Olga. Trabajo en, un en una radio y a veces me mandan libros, entonces nada, me, no me pareció raro. Bueno, pero tenés el paquete. Ay. Oh. No, Se el paquete era el envoltorio. El, 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 oh. Ah, el que tiene el código de barras. No, no hace falta no eso hace para falta. devolverlo. Mercado Libre ahora, tipo, si vos tiene parece un PNT, pero no es un PNT. Sí. Claro, como que si vos eh, decís que lo querés devolver y te lo habilitan la devolución, te dan un QR. Sí, y vos okay. vas con el que no tenés que bueno, imprimir pero para. nada. Ella quería, ay, sí, no sabía que imprimir. Ella quería, ahí te dice, vos tenés claro. la, el paquete. Vos tenés el paquete y yo digo, no, no, no lo tengo. No lo tengo. El libro está impecable, no es que estaba. Ajá, qué mierda este libro, o sea, lo había cuidado. ¿Cómo lo tiraría de la basura? <ríe> de pedo no lo tiré de la basura. Y me dice, vos tenés el, 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 el paquete, ¿qué es ese? No, le digo, lo, lo, lo tiré, lo tiré, lo abrí porque pensé que era, te, te, sí. te explicas un segundo que lo, lo abrí porque... Ah, bueno, entonces ahora lo voy a poder devolver. No, sí, oh, sí. Lo vas a... que lo compraste, no le no, dijiste. No, 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 es que se equivocaron, o se equivocó, ellos se equivocaron, no sé. Pero con mucha, una energía. Uh, siete que, de la mañana. Siete de la mañana, que capaz ese no era un tono de ella enojada, pero era su tono. Claro. Entonces por, era como... ¿Y sabes por qué tenía guantes? Por Dios. Entonces yo Ay, amablemente... Como Marga, como Marga, como Marga. Nunca les, más vino, hay que regalar. Nunca más vino. Entonces bueno, yo le explico muy vino. amablemente, demasiado... Que eh, lo va por eso. Yo digo, ¿quién compró el libro? Como que tratando de, de, de sí, despejar. Sí, de, de, ¿Quién compró el libro? Mi hijo. Bueno, tu hijo cuando lo quiera devolver, va a poner que quiere devolverlo, que se confundió o que se lo mandaron mal. Entonces le van a dar un QR 
que hace que... ¿Un qué? ¿Un qué? Claro, <risa> exacto. ¿Qué? Claro. Bueno, pero, ¡Ladrona! Y me, ¡Drogadicta! ¿Sabés qué me dijo? Sí, ya sé, yo devolví un montón de veces cosas de Mercado bueno, Libre. Boluda, ya está. Entonces, ¿para qué necesitas el paquete? Le y digo. los guantes. Y a todo esto todo. el portero así. <risa> Digo, y le digo, no, bueno, como... Y, y, y era un loop. En un momento entramos en un loop y yo le digo, pará, es un loop. Me tengo que ir, me tengo que ir a Aeroparque, le digo. Sí. Eh, si, si tenés algún problema... Porque trabajo en una radio y también hago un espectáculo por todo el país. <risas> Mati Muel es mi productor. Comparto con Héctor Locutor. No, igual ese, ese, ese no lo produce Mati Muel. Okay, es ese que olor. Con Charo. O sea, necesitábamos por ir a Aeroparque a, a trabajar. Yo venía aparte de, de días de la fiesta de Olga. Fue el día que, claro, que, estaba, que estuviste sin dormir como cinco días. Cinco días, la exactamente. Pasada, hoy, yo, la anterior. No, no sí. saben lo bien que traté a esa mujer no. que estaba pasada de energía. ¿Y en estaba pasada. No, sí. ¿Qué? ¿Y en Tao? ¿Qué pasa? Y entonces te hablo ah, por tu vez de repente. Bueno, sí. Sí, entonces sí. Eh, me, me subo al ascensor y se sube conmigo el encargado. Oh, sí, uh. es, pero es realmente un. Y son sitcom. muchos pisos. Entonces sí, wow. tuvimos un rato es largo. Un y le digo, ¡ay, qué energía! Le dije, porque él, muy respetuoso, porque tratando de no. ¿Qué? No, no, que dijo el piso. Ah, no pasa nada, si no dice. Eh, me dijo, yo le digo, uy, qué energía, se me sí. Encima me hizo sacarle una paloma del palo. <risa> los dos habían manipulado no, una paloma. Por la por paloma eso muerta. Los muerta. Porque le estaba por preguntar. Qué hermoso remate. Y empieza, pa, pa, y tipo título, es la encargada. Ay, no, Dios. No, no, no. Y hace poco me la crucé y me saludó re bien. Se ve que lo pude ah, devolver. Ah, y enseguida sin ninguna complicación. No, porque yo le dije, cualquier cosa, si tenés una complicación, me avisas. Claro. No me jodas si no hay un problema todavía. Es, es fanática de Olga y está la Aire. Buen día, Norma. Ay, oh, Dios. Norma, pero no me, no, no me hagas más eso. Sí, era muy temprano. Muy temprano. Me alegra mucho el final feliz porque temía. Sí, yo iba pensando, uy, la vecina, el mismo piso, se va a llevar mal. No, no, por eso yo la traté re bien porque no me quería no, llevar bien mal. No, yo le recibo a mi vecina de abajo, Chu. Eh, es el apodo Chu. No, es sí. divina. Y compra cosas sin parar todo el tiempo. Y ¿Es la recibo oriental? No, ah. es divina y tiene todo una... No, 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 bueno, sí. no, no es oriental, un problema es los... No, ¿por qué no? no? Bueno, porque está bien, le... si sos racista, no hay drama. Tranquilo, Tania, si hay no. algo que te faltaba era que, que, que te caiga toda la comunidad no, oriental no, no, ahora en contra. No, mal, perdón, no, ¿qué es eso? Llora un poquito. No, no. Tenía la rascazo un segundo hoy y te hace un tanto. Te no, no, no. no. Bueno, bueno, si sos y así. Compra... No, perdón, ¿Qué no, hace sé, Chu? no sé. Y, no sí. sé. ¿Qué le recibís a Chu, digo? Todo. No, pará. Cosas humidificadas. Aparte me doy cuenta de todo lo que es. Claro. Toco los paquetes, porque me encanta. Y me llama siempre ella y me dice, ¿puedes recibirme que no estoy? Y me llaman los de... Llaman, directamente me llaman los de Meli. Tengo para tu vecino. Se me mata que te llamo <ríe> Meli. Disfrute. Y un coso de humedad, un osito porque está embarazada de su primer hijo y compra cositas, ah. eh, un perchero móvil, eh, un, de, todas cosas. una vez le recibí un palo así, todo envuelto, no sé qué. Mirá vos. Resuelvo todo. La amo. Yo hoy me levanté pensando, ayer eh, <coughs> compré por, ¿viste el que te mandan rápido? Sí. El turbo. Sí. Ah, ah, qué sí. lindo, qué felicidad te da el ah, turbo. Soy, eh, debe ser el cliente número uno. Eh, porque compro lo que se te ocurra desde Del la típico. picada ayer compré do, dos jabones y desodorantes pero cuando estás comprando perdón no, ¿sí? ¿serio? ¿literal? no te da ansiedad perdón que mientras estás comprando te avisa te, hay un te, te sugiere para su, ah no, no ya te, te, te entro siempre clarísimo uh -huh. y um, me compré estos jabones que era el que tenía el rap ¿viste? el que, el que tiene un cuarto de leche humectante sí sí uh -huh. Y cada vez que lo uso para bañarme, Crema. digo, esto me hace sentir millonario en este, en este momento como que yo uso este jabón y digo, pa. A mí también me pasa con eso, ya no lo uso más igual. Y viste ¿eh? que hay cosas que te hacen sentir tipo, yo soy millonario, que hay detalles, ponele, a veces cuando yo era más chico, hacer así en la calle y tomarme un taxi sí. a la mierda era re de millonario wow. yo taxi no ah, ah, taxi era no, yo no, en mi casa no se tomó taxi no. nunca no bueno, se tomó gaseosa yo solo no comí no, en claro. mi casa tampoco yo solo que mi mamá y le rogaba le miraba y decía taxi por favor taxi no vamos en el 132 taxi por favor Ay, taxi no robamos el taxi amaba el taxi yo en el taxi era como claro ya está Para, era buena por... línea 132 viene, ese, Muy buena. viene seguido y el 5 la, yo el 132 el 5 el 141 el 5 ya te la debo un poco ya y no. el 15 que llegaba a Palermo Ay, Ay, 
15 es bueno Yo el 15 también, me lo tomé pero... toda la vida. Villa de Lina. Claro. En Panamérica. Qué feliz. Porque, Porque eh, en la escala Britney te dejaba. Pero qué, qué otro, claro. ¿Qué cosas te hacen sentir como millonario? ¿Ves? Eso Ay. pensaba. 11, 22, 44, 6, 5, 4. Hay un libro de un amigo mío que se llama Gabriel Liberi, que es el director comercial de, del Hotel Four lo Seasons conozco. de Buenos Aires, que, sí. que se llama Una vida cinco estrellas. Y habla justamente como de que no hace falta ir a un hotel cinco estrellas, ser millonario y tal, ahora Para esas cosas que a uno lo hacen sentir que es tipo vida cinco estrellas. Sí. ¿Viste que hay gente que, no sé, le gusta usar bata en la casa? Como que es una cosa que... Ay, les da, o darse un baño de inversión, que... ¿entendés? Sí. Um, Con espumita. No sé, ay, prender el aire acondicionado. Esos momentos que decís como, sí. esto bueno, es un el lujo. aire ahora es cinco estrellas. Sí, 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 sí cinco totalmente. Sí, por eso sí. Yo ayer lo aprendí por primera vez en muchos días. El frío Veo el que picó muchísimo la consigna en la mesa. Las chicas no paran de tirar no. ideas. No, perdón. Veo que tienen una vida muy poco de dos estrellas. No, ¿Sabés qué no me... se encuentra en el deseo? No, de las no pero esto es de verdad que me hice sentir millonaria porque es un poco de millonario. Pero ayer entré, no, ayer no, antes de ayer, entré en un lugar de discos y dije... Dame ese disco. ¿Qué suena la quiero morir? ¿Por los discos? Ah, es que. No, estoy cansado. Es como bien, Martín. Martín. Esto era interesante lo que voy a contar, te aviso. No, por favor. Eh, <ríe> entré y me llevé dos discos de Nick Cave. Que, Nick, Cave. Nick Cave, perdón, no. Nick oh, I love she, I love she. I ah, I love Nick Drake, no sé. Nick Cave es, eh, es como más eh, malo y oscuro. Para Nick Drake abajo. es más depresivo. Perfecto, eh, buenísimo. Un gran cóctel. Malo y oscuro. Sí, Nick Drake te gustaría mucho. Y había dos discos y en. En, es un local que es muy lindo que tiene muchas cosas y que tiene las sí es esto Ay, pero lindo. esto me encanta a mí eh, claro. no es de la guitarra se suicidó bueno es un tema ah. eh, es, es word bueno eh, entonces tiene de la A a la Z el precio y eran eh, precio el más caro. Yo ¿La Z o la el más caro? La Z es el más caro. Okay. Tipo Z, W, X. Sí, Jarana. Sí, sí, es un amor. Eh, entonces fui y dije, ay, ¿tenés de Nick Cave? Y digo, ay, a ver cuánto está. Y veo atrás la Z y digo, no. Dámelo. Dámelos, hijo yeah. de Hermoso. Y me los traje y los escuché y dije... Soy rica. Um, soy Ford. Acá dicen, sí. un papel higiénico doble hoja. Papel higiénico sí. doble hoja. Son millonarios. Ay, sí. Yo lo sí. dejé comprar ahora solo porque me pongo en... El Ita de la Sí, obvio. No, pero pará, yo. Sí, es un error, chicos. No, dejate de joder, no. claro. No, no, pero, pero es buen papel com compró, no es que compró el papel ese que se desarma. Buen, Ay, no, no, la, no, no me es muero. Es la misma calidad, Ajá. pero es hoja simple y te dura un suspiro. No bueno, es eso te Igual, da. Hay nunca hay papel en el baño. Hay alguna hoja doble que es como directamente eh, una toalla. Viste que es como que lo agarras sí, no, y dices, no. esto, es, esto es demasiado, claro, como, sí. no, puedo, mira, no puedo manipularlo esto. No. Pero oh, para yo compré sí. los bolsones y ahora eh, me dijo, esta alternativa está bárbara, porque la diferencia era un montón al doble hoja, y son más eh, angostitos también. Es doble hoja, muy bueno, pero es más, nunca hay papel. También. Nunca alcanza, nunca. Porque se, nunca alcanza, se, se diluye, se gasta enseguida. Se gasta enseguida. No, no, aparte no vos, es, son, ustedes son cuatro. No, y los chicos usan papel como si fuera... Sí, no sé, sí, el, sí, el, sí, el, sí, 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 sí. Para, acá, acá en el chat ponen uno que literal, es de millonario directamente. Mi máquina de café barista para hacerme mi flat white. No, ah, eso sí es de millonario. Sí, sí. Para, otro dice, el pan, no podían marcar la bamba, pero la del osito, sí. el artesano. Sí. Y, ah, y sí, no, ¿entendés? Sí, ¿Y el artesano con semillas? ¡Ay, ah, espectacular! Amor. Es veneno, cómprense uno de masa madre que también es de millonario y... Bueno, sí, pero... pero bueno. Es más barato. Pero son esos... Más barato. Sí, yo es tengo a unas, chicas, a unas chicas veganas muy etéreas en la esquina sí. de mi casa y me lo cortan. Yo en mi, lo pongo de chico me acuerdo que una vez... ¿Viste esas cosas de niño que se te mete una marca en la cabeza y la querés? Quería el... Este es mi baby. No, no, es el mío. Este es mi baby shampoo. La diferencia es que cuando ah, yo, sí. yo era chico, vos no. ¿Por qué la sabes tanto? Para Eras sí, una chica. decime no me no la No, más es para bebés. Exactamente. ¡Ay, te amo! Baby y eran dos nenes que se baleaban, lavaban el pelo con el champú sí, Johnson de Johnson, eso. que eran de unos colores espectaculares. Ya tenía, sí. tenían azúcar esos colores. Sí, eran muy eran buenos colores. colores azúcar. Tragos de boliche, porque era uno verde. Y, te, y, te, y, 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 te, y era como, y no te hacía llorar los ojos. Yo me acuerdo que rogué y me lo puse como en los ojos. Sí. <risa> ¿Qué pasa? No te no llorar. Nada, a ver. 
Sí, y de acuerdo en ese día dije, soy millonario, tenía cinco años, me sentí millonario. Bueno, otra cosa que me hace sentir como medio millonaria es cuando mis amigos son, eh, son muy pobres. Y cuando comemos, eh, es como, deja, invito yo. Ah, tipo, bueno, ah, como, lindo. deja, invito yo, amor, tipo, sí. eso es, está hay, bueno. Hay una diva, no puedo decir quién, pero imagínense quién, que con el grupo de amigos es una frase espectacular, que, tranquilos. Paga la rica. Ah, ah sí. la vamos. Ah, me tenemos encanta. audios, me encanta. Che, esto Explicito. no está. Ah, por eso yo decía. No, estoy viendo el Asus. Que, que no viene Beto atrás porque Hola, se buen día. A mí la verdad lo que me hace sentir millonaria es poder conseguir la pastilla de la psiquiatra todos los meses. Oh. Es un poco de millonario Lucia, los mira. medicamentos Carísimo. en este momento. El otro día compré un antibiótico, 20 lucas. ¿Por qué no me pegas un tiro? Pega un tiro en el pie. Claro. Hay un libro tan bueno. Así hacer. me olvido. <risa> Ay, Dios. En el chat está muy bien. Una limpieza de cutis me hace sentir millonaria. Sí. Eh. Para mí las uñas, que no me las hago nunca porque <risa> este se me paran. Me las hago genio. siempre, no me las hago nunca. No. Venir a Italia, hacerme la ciudadanía y comer arroz. <risa> <risa> Eh, sí. Otra cosa, a mí me, me de chico me doy cuenta que tenía como una necesidad de sentirme de una clase superior porque todo me vire muchas imágenes. Era ir a la confitería y poder pedirme un tostado con un jugo de naranja. Claro, pará. Eso, eso era como, era porque carísimo. siempre era o el tostado o, o, el, o el jugo de naranja. naranja. Claro. Sí, sí, en el club carísimo. me pasaba eso. Con Bimbo nos reímos porque es como cuando pedís doble gaseosa. Es como, ¿qué ah. mierda sos Lorena Paola? Decimos. Claro, claro. <risa> Ubica a Lorena Paola. Ay, para, los, eh, para la gente que está mirando que ya probablemente... Pues yo la ubico, pero no sé lo que vas a decir. No, que hacía? Lorena ah. Paola es la, la chiquita sí. que la chiquita como que, era, como que era la única persona gorda, se ve en el mundo. Ah. Se ve una nena. Ya, ya opinando el cuerpo de una nena y después se hizo grande y se muy flaca y como que era Lorena Paola era un concepto. Okay. Como una nena okay. que dice, quiero dos gaseosas. ¿Entendés? Entonces era ah, como... Tipo la de Charlie, la fábrica de chocolates. Daddy, I want another pony. No ah. sé, era, era el concepto de Lorena Paola con Bimbo lo, lo, es muy difícil de explicar. Es medio científico. Entonces, a veces... O sea, caprichosa y gorda. Una sí. nena gorda caprichosa. Claro, señora. sí, pero... Sí, sí. Caprichosa sí. y gorda. Nosotras. Ah, nosotras dos. Ay, y millonaria. El glow up. Claro, Lorena Paola. O sea, que no se puede juzgar. Antes es una nena. O sea, Obvio que es una nena. <risa> bueno, ¿sabés no, lo la que me...? juzgaron muchísimo. Sí. Esa es, es, yo, yo soy no sé si contemporánea, pero me acuerdo de Lorena Paola. Sí. Muy famosa. Muy. Marcó una generación. Marcó una no, generación. no ser así. Es que muy, o sea, tiene, exacto, no tiene apellido. Como... Lorena y Paola. Me encanta la Son gente nombres. de apellido. Sí. Como Jesús, como Yuya, como eh, Dios. Como Marcelo. Y era como cuando pedís otra gaseosa. Estás comiendo afuera, pedís otra gaseosa. Es de absolutamente rico. Hey. Y de caprichoso. Y de gordo. Sí. Entonces, <risa> comprar, comprar salmón, me dicen acá en el show. Wow. ¿Quién compra sí, salmón, no, chicos? Pedir no. postre y café. ¡Wow! Ay, yo odiaba que mi exnovio siempre que íbamos a comer pedía postre y café. Yo Odio no el café. Como yo no tomo. Grande. A mí me, me parece claro. claro. <risa> es grande, no. No tomo café y no me gustan las cosas dulces. Entonces no, no pido postre ah. ni café. Me puedes ir de la mesa. <risa> no, acá mi café? sobrina dice poner flores en la casa cuando compras. Ay, ay re. Yo no, cuando lo hago siento que soy Juliana Guadalajara. Sí, no claro. A, o sea, no hay punto medio. No subís a Instagram porque te da un orgullo. No, lo subo porque me la regalas. Claro. Ay, tengo que agradecer, no lo pagué. ¿No? Si, si compro papel higiénico de hoja simple, nos enteramos no, ahora. Pero... Lita. No, no, pero... Con eso te voy a joder hasta el último no, no, día. Pero ahora la fe, no sé por qué lo hice. Pero no bueno, tiene sentido, no. aparte. No ahorraste nada. O sea, Uy, pero aparte, para... yo no soy de ahorrar con esas cosas. Claro, por eso. Te da rabia. Sí. Con el culo no se ahorra. Sí, lo mismo. Con el culo no se ahorra. Un buen lubricante, no. Sí, sí, sí. sí, sí. Amigo, Ay, ¿qué? Es? ¿Quieres más grande que yo? ¿Tú sabes? Ah, tu sobrina, yo dije el bebé. ¡No, el bebé! Ya sabe lo de los bebés. Ya sí, ya sabe. Sí, ya sabe lo de los bebés. Buen día. Sí, a mí ah, lo que me hace. Que era un audio. Ay, ¡Ay, también! Hola. Si quieren, lo hago formato audio. A mí Hola, lo que me hace sentir millonario, que capaz no está tan atado a lo económico, es cuando. Te compras algo para comer y tomar y te sentás en un parque cuando el mundo está todo trabajando y vos te sentás ahí y lo ves lento pasar a tu Bueno, ritmo. hippie, ¿qué pasa? Sí. No, no. <risa> Yo cuando... Muy, Yo muy odio picnics sí. de alta gama. Mira, me imagino. <risa> Tengo otro audio. De alta gama. Ah. Audio. A ver ahí. Hola, buenos días. Buenos días. Acá desde Córdoba. Te amo. Hoy lo que me hace sentir millonaria sí, mi amor. es poder comprar 
más de tres paquetes de pañales para mi bebé. Ay, Ay, sí. Es re de millonario. Es re de millonario sí. las necesidades básicas. Tener, botana, olvidate. tener un bebé es carísimo. Pero qué caro los pañales. No, tener, sí. Los pañales son de ni vale. No, no, está Hay que volver a la tela. Sí. Claro. Son carísimos, ¿no? Son carísimos. Son carísimos. Son carísimos. Son carísimos. No, yo tampoco. Eh, son carísimos. Ay, qué tremendo. Y aparte, es. igual odio las, esos nuevos que vienen ahora que son de tela real, pero como que son lavables, como que son un. Hay Dame gente. un buen algodón que mate peces, por favor, Dios mío, sí. ¿qué es este mundo? Tenemos otro audio. Buen día. Eh, recuerdo de niño, muy de millonario era, acá en los pueblos del interior, remoto, eh, comprar ropa del catálogo, eh, ¿se puede decir abón? Ah, que tardaba sí. una locura en llegar, no sé. La ropa. Sí. En Capital pasaría lo mismo y cuando llegaba a lo sí, mejor sí, pasaba lo mismo. ya te había aumentado, ya se había ido el precio por las nubes o un poco más y eso era como lo más poderosísimo. Es wow, muy bueno lo de catálogo. Sí, es, es muy catalogo. noventas. Es una imagen bueno, que me abrió, catalogo. que te la dejaban ahí. Era, era genial. Porque aparte, es, es una, una imagen que pinta los 90 en la Argentina. Sí. O sea, yo me acuerdo ahora que es más grande, me doy cuenta, pero de chico no. Eh, mi casa, mis papás que habían, mi papá había hecho como guita en los 80, una cosa así, y en los 90 arrancó la debacle, pero en, en una estructura... Claro. Eh, un piso, el country, toda la bola. Sí, de claro, esa. claro, claro. Entonces era como vivíamos ahí, pero no podíamos gastar en nada. nada. Claro, Entonces, claro. como a casa venían los catálogos de ahora, era todo mirar, pero nunca comprar. Claro. Entonces era como. ¿Y qué te querías comprar? Pechín. ¿Te acordás? Yo no, no creo que lo miraba porque quería los rubores, obviamente no me venía ni a decirlo. Yo sabes que quería <risa> las joyas. Ay, las joyas de ah, joyas. Debían ser bueno. truchísimas, seguro. <risa> Ay, no, pero para mí era re. Para mi mamá era re. Para, antes, de, antes del audio, decía, dice, ¿qué, ¿qué decías? Dani, no, que perdón. mi mamá no, no compraba nada, mi mamá no sabe ni maquillar. No, mi tía ¿no? vendía. Eso, ah, bon, tenía bon. una tía abuela que vendía a bon, 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 La otra mi mamá vendía jabón. la otra, que a ver si se la acuerdan. Que, eh. Sí, Tzu. No, Tzu. No, no, porque su es anterior. Cosmético. Yo creo que ustedes no le conocieron, que es Mary Kay. Sí. Claro, no, claro jugaba que sí. con pote, potecito, potecito, potecito esto es, Era como una magia Uy, de todo. La uy cosita, el cosito que amo Aparte mucho packaging Acá dicen, ¡Mucho! Era de millón Lo hace sentir de millonarios en el chat eh, Ir a comer afuera en vez de llevar tupper al, a la oficina El sí, horario ese no. La verdad que sí, ese, sí Pasa verdad, que ahora el tupper Prepararte la, la vianda es medio lo mismo que el menú ejecutivo O sea, claro. en, en algún lugar eh, mi tía, mi tía abuela que vendía bon tenía tipo un como un bolsito así que tenía todas las muestras de los perfumes. Ay, qué hermoso. Ah, no. Qué Igual qué mareo te agarra, ¿eh? Sí, yo te había drogada. Voy drogada. Las joyas y los perfumes lanza, sí. Tenemos un montón de... Un, oh, dame un audio más. <risa> Buen día, Discalas. Noli, te amo. Gracias. Eh, a mí lo que me hace sentir millonaria es cuando compro algo medianamente caro con la tarjeta de crédito y en vez de pagarlo en cuotas, lo pago en oh, una sola. Oh, sí. Ah, Taylor Exacto. Swift. Dámelo en una Totalmente. cuota, hijo Porque de puedo. Puta. Dame otro. A mí lo que me hace sentir millonario, chiquis, es que tengo muchísima gente que me quiere. Oh. No me el libro de Mentira, no me no Le vamos a regalar el libro de Soy Félix. Tuviste bien. El de tu vecina. Hay uno más. Buen, Buen día, fiscalas. Eh, a mí lo que me hace sentir millonaria como joven recientemente independizada sí. es comprarme el arroz que no se pasa. Sí. Se pega. Que está carísimo y me sale más de tres mil pesos medio kilo. Pero bueno, nada. Es el lujo que me doy. Este el lago Ay. fino. Sí. Que no es este. Es, eh, está muy bien si vos lo sacás a tiempo y para mí está más sano, está mejor. Si el de no se pasa no es un arroz rico. Es un arroz que es, es, es como artificial. A Lola le gusta Es ese, mucho es más caro el arroz de dietética. Yo compro en dietética los arroces y todas esas sí. cosas, pero. No, no. Es, es que mismo. no, porque capaz compras, no sé. Pues siento, siento que ahí sí está la diferencia. No es que se desfasó tanto todo, que sí, realmente no ahora sé. no. Claro, no, este, este es el momento donde. ¿viste donde lo es que... muy difícil. Sí, sí, sí. Pues siempre, en Argentina pasa todo el tiempo. Hay como meses que hay algo que pica muy caro. A los dos meses, como sube todo lo demás, y eso todavía no subió, es como que hay que aprovechar sí. a comprar ese Yo boy. nunca me voy a olvidar de cuando era chica y se le hizo un boicot al tomate. Ah, no me acuerdo de sí, eso. Se le hizo un, directamente era no se compra tomate. Por, 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 por el caro. precio. Estaba caro, ah. particularmente el tomate. Bueno, sí. como la lechuga el año pasado o este año no me acuerdo. Sí, la mil pesos. Este Siempre, cuando llueve mucho, sí, hay un sí. momento de lechuga. Se la lechuga es carísima. Ayer hice una cosa en mini de millonaria. Eh, por teléfono, porque tengo mi carnicero que es divino. 
Ah, vos te hablás, yo me hablo con mi carnicero. Oh, the butcher. Divino. Y a veces me lo eh, pido y digo, ay, no puedo, estoy sola con la chica. Y me lo traen a la puerta de mi casa y a veces no es él. Ay, me lo sube. Ay. Me sube y lo, me guardó los menudos. <risa> no, me guardó el hueso, señor. Ay, las salitas. Quiero hacer huesito caracú. Y ayer lo saludé y nunca me avisaron que no era él. Porque digo, ay, no sé si sos Fabián o quién sos, pero oh. le decía, Auchi. No sé si sos Fabián. Pero me estoy tocando las tetas. <risa> no, venía en el auto. Y le digo, Neces... Ay, en el auto tocando las tetas, Neces... nena. Neces... Cuidado. Neces... Necesito una, una carnecita para hacer al horno. Eh, la bueno, tenemos que para hacer ¿Tiene pelleto o entraña? Tenemos una ¿Hay colita. ¿Hay gorda? Una colita, claro. <risa> colita de cuadrito. Eh, este me está. <risa> este. Eh. Bueno, separamos una colita. Ay, amor. Pero voy a frenar, no me lo alcanzo. O sea, yo me, me, me ah, es una, 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 una millonaria de vida. Acercame la carne hasta el auto, carnicero. <risa> Entonces digo, bueno, me traemos una colita. Bueno, ay, qué bueno que se <risa> traje yo. dos. No, la cola no. <risa> no. Te, nunca como la colita de cuadril, no. porque tiene que estar bien hecha para que que no te sí, quede medio dura, que ¿viste? Medio dura y seca, sí. Y es carísimo. ¡Carísima! Y al entregar la... Freno, <ríe> freno y sale la mujer de la colita. ¡Ah! ah, la ah colita. sí! ¿Querés la colita? Y me rompió el culo. ¡Carísima! Le digo, sí, pero no, propósito. pero avísame que sale toda esta plata. Y me miró como diciendo, ¿qué sé yo? El problema tuyo, te Después, estoy trayendo la plata. con mi marido, <ríe> forra. Sí. Claro. Ya saben, 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2, mándenos que los hace sentir millonarios. A esto, ay, es un gusto, mira que no sé si millonario, pero nos hizo tan feliz todas las semanas. Qué bueno que volvieron, porque cada, durante todo el día me quedaba pensando en ellas. En los gustos de coco, chocolate con naranja. ¡Ella! Hoy es algo diferente. Las barritas laduar, que no son de cereal, son barritas de base de dátiles. Son libres de sellos, sin gluten, vegana, sin azúcar agregadas, con ingredientes naturales y sin conservantes. ¿Todavía no las probaste? Encontrarlás en seis sabores distintos. Tenemos, ay, mis favoritas, me tocaron. Mi hija es fanática. Brownie, ah, coco, esta, esta. choco, coco, arándano, frutos rojos y el nuevo sabor que estoy fanático, choco naranja. Barritas, gracias, Lauti, por dejármelas. La duar no es cereal, esa es la cuestión. Las chicas el año pasado pautaron en, en Noche al Dente y vinieron, son divinas, aparte una Qué bien que queda el chocolate con naranja, aparte. Voy no, a abrirme no, un pedacito. Para, y son... No, y el arándano sí, también quiero. Con favor. No voy a comer ahora, pues, un poco más. Pero... Lola come esas. Me las voy a llevar. Ahí te las pasé los rojos, las de Lola. Sí, pero ¿sabes que Me las recomendó la pediatra porque las barritas, viste, tienen un montón de cosas. Y esta, sí, esta no. de verdad, son raw food. Mm, ¿sí? O sea, mm. no tienen nada... Oh, muy pocos mm. eh, ingredientes. Amor. Mm. Un audio más. Ah, Tilesco con escamas. Desde Puerto Madryn, Chubut, oh. eh, lo que me hace muy, muy, muy millonaria es escucharlos a ustedes desde el día uno, oh. todos los días a las seis de la mañana, y estar pa, 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 paraíso. Ay, un veneno. Cuando los escucho, un veneno. Que bueno. no los escucho a las seis de la mañana, ¿Eh? los escucho a las ocho, nueve de la noche, Perfecto. y me quedo dormida. Muy los quiero. Ay, no. Son unos genios. Qué divina, me encanta. No, qué lindo. lindo. ¿Sabes qué? Ahí Puerto entendí Madrid. que me hace sentir millonaria, de verdad, la gira. Porque ah. en la gira dormís en hoteles mm. y comes afuera. Sí, es verdad. Que son dos actividades de rico. Y no pagas claro. nada, porque no. te da con viáticos. En realidad sí, porque bueno, paga el mismo sí. yo, pero no te das cuenta. Claro, Obvio. no te das cuenta. No cuando, es que... cuando yo viajaba con, cuando, con la nata que hacíamos documentales, la nata siempre es, es, es dandy, ¿entendés? Claro. claro. Entonces te arrastra, trailaste que todos vamos atrás de su... Gombivante. Claro, pero no es que él para en el cinco estrellas y a vos te mandan al otro. ¿no? Eso pasa mucho también encima, ¿eh? Claro, no. Sí, sí, vamos, sí. o sea, y era por ejemplo en India o en mm. bueno, India les conté la gente, pero en mm. Londres, Ay, Dios, en sí. lugares sí, por todos lados, todos los hoteles que te enloqueces, yendo a comer todos los días afuera, todo, todo. Es sí, mi vida, rico. me muero, es, mi, es como mi sueño de vida. Es hermoso. Yeah. Y, te, y estás trabajando, entonces es divertido. Vamos. Acá la banda, bueno. ¿Qué, qué? No, no, Seba, mi amigo que trabajábamos juntos en los documentales, eh, dice que llenó el auto de premium. Ah, Lléname ya pasó la premium. momento. Ya pasó la otra. Ya. Ya me, no, me no, puedo pegar. Para mí ya es, no lleno, voy a cargar Premium, por pesos. premium, eh, la otra. Premium, premium, la otra. La otra sí. Ah, la mame, el Vas lavando. No, es que sí, no hay que ponerle eso. No, ese. llevo premium. No, y le pongo por, por precio, ya no, no digo ya. Me, le digo, ¿me das 20 mil de...? Yo igual te... Eh, sí. mmm, Todavía no me animé. Está caro bueno, llenar el canque, ¿eh? Porque el auto es nuevo, entonces... Por eso yo también. No, no trata de que... Si podés, no. Es como el papel higiénico. Sí, no, no. Ya está. ¿No será un mito, boludo, eso? Miti, miti. Martín miti, miti, ¿no? Miti, miti. Patrick si Martín dice que no. Si Martín dice que no. No, chicos, Patrick dijo que no. Hasta luego. Es lo más hombre que no. cuando yo canuteo. ¿Juli, vos le viste foto a Patrick ya? No sé quién es Patrick. Amor, claro. 
¿Sabes qué? Vamos con un noti Olga y después entramos en ese tema. <risa> Dale. Muy bueno. Hoy hay de todo. No lo podía creer esto ayer. Sí, Dios mío. Intento de golpe de Estado en Bolivia. Destituyeron al comandante del ejército y este apuntó contra el presidente Arce. Los militares tomaron la Plaza Central de la Paz e ingresaron al Palacio Presidencial, <coughs> llamado Presidencial del Quemado, tras la orden del comandante destituido del ejército, Juan José Zúñiga. El presidente Luis Arce, en una cadena nacional junto a sus ministros, dijo que el país está enfrentando un intento de golpe de Estado, pero que estaban firmes para enfrentar todo intento golpista. Más tarde, Arce designó una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, su niña quedó detenido y aseguró que todo estuvo armado por Arce y que le había pedido hacer algo para levantar su popularidad. Esto es todo un delirio, lo vamos a tratar de explicar. Mañana viene Gonza, igual que ah. va a hablar del debate que se hace hoy en los Estados Unidos eh, y también de... ¿De qué es lo que está pasando? Ahora la situación está mucho más calma. Para tratar de mínimamente entender lo que está pasando, por, por más que nos resulte súper difícil, porque es como intransferible, eh, hay una interna... Luis Arce es del mismo partido que Evo Morales. Ajá. ¿No? Evo, en agosto del año que viene hay elecciones en Bolivia. Hay una interna muy... Elecciones presidenciales. Hay una interna muy grande entre Arce y Morales. Una interna del propio partido, muy <coughs> grande, Ajá. cada vez más grande. Eh, en un país donde las Fuerzas Armadas todavía tienen esta relevancia que te, que te puede generar esto, temor a que decidan algo como eso, digamos, que para nosotros por suerte es impensable ahora, no se te ocurre que un tanque va a ir a la... No. Eh, el presidente Arce había decidido hacer un cambio a un, de, de comando en el ejército y sacar a Zúñiga y poner a otro que se llama José Wilson Sánchez, que es el sí. que reemplazó a Zúñiga. Y después de eso pasa esta situación insólita que además fue insólito que se retiraron rápido o sea, o sea acá fueron hay mucho y... por claro fueron como un tanque flash, pongamos no. las imágenes pues el video Ay, número Dios, uno no no, me... no no te asustes porque es como un delirio eh... parece un flash mob lo que hicieron claro sí, por eso es el video uno video. que es el momento puertas de palacio quemado se encuentran en este ¿Ven? lugar están intentando ya ingresar a palacio quemado es uno de los vehículos que se encontraban en puertas de palacio quemado se está haciendo uso de gas lacrimógeno también en este lugar. El vehículo blindado en el que se pueden ver nuevamente va a remeter ¡Ah! el vehículo contra ¿Mira? puertas de Palacio ¿Qué? Quemado. Hola. Está intentando no. ingresar. ¿Mira? Es de esta manera como el vehículo blindado está abriendo las puertas de Palacio Parecioso. Quemado por la fuerza. El vehículo donde se encuentra el general Zúñiga ha retrocedido unos metros para dar paso a este vehículo blindado que está impactando contra las puertas de Palacio Quemado por las cuales se va a intentar ingresar efectivos de inteligencia este, de, de las Palacio de Quemado es un palacio emblemático de Bolivia entiendo esto eh, ayer lo llamé a González y le pregunté igual que ahora no, no está funcionando como la Casa Rosada sería okay. Ah. Okay. Un edificio pero que no es pasa un edificio eso, claro. mega emblemático Simbólico, claro. no, no, mega, mega, mega pero fue eso, después se retiraron, después lo metieron preso. O sea, acá hay toda una... Esto, hay un detrás de escena que probablemente mañana lo, lo desarrolle más Gonza, pero que tiene que ver eh, con una... Básicamente con una interna en Bolivia, una interna que involucra... Eh, que Evo obviamente también denunció este golpe de Estado. O sea, no es, que, no es que los que fueron a hacer el golpe tienen algo que ver con Evo, nada que ver. Eh. O sea, esto es parte de una situación... Eh, que se está espesando en Bolivia que tiene que ver eh, con la política con las internas y con las elecciones del año que viene mañana vamos a repito tremendo seguimos Sabac Montiel declaró en el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner lo hice porque es ladrona dijo no. mira eh, le, Tremenda, sí, dijo un montón de cosas. Eso les iba a decir. Ayer pasó algo, en el primer día del proceso principal, el, acu, el principal acusado dijo que lo hizo como un acto de justicia y que su objetivo era matar a Cristina porque es corrupta, roba y hace daño a la sociedad. Agregó también haberse sentido humillado por tener que pensar a, empezar a vender copos de algodón, bien que se llama Los Copitos, la banda eh, que, le, que le pusieron los copitos a la banda este Carrizo, uh -huh. que es otro de los acusados, pero es participación secundaria. También dijo que una parte de la justicia argentina no funciona y es de público conocimiento. Belibonia está libre, Cristina está libre, tiene que venir un don nadie a decir paren. El juicio empezó ayer, que empezó ayer se realizará con audiencias una vez por semana, todos los miércoles en la sala AMIA, en el subsuelo de Comoropi. Vamos a ver el, alguno de los videos y ya les, les explico un poco lo que pasó ayer, que fue fuertísimo. Eh, el doctora... número 5. Fernández de Kirchner. Uh, qué olor, eh, Que no me gusta que, como he, lo he dicho en varias entrevistas con mis defensores, mm. de que es corrupta. Un hombre de fama tiene. Mm. Un de perejilucho. Que roba, este. De que hace daño a la sociedad. 
y además cuestiones que ya son sabidas mm. que no es necesario que sean aclaradas por mí porque creo que cualquier persona siente lo mismo que yo el bueno, ese es sí, uno, no, ahora, ahora avanzamos y después pongamos el de cuando quería matar a Cristina creo que es el número 6 <risa> el... matar a Cristina Matar a Cristina. Ustedes Esa querían fiscal, matar a Cristina. Que Perdón, ¿eh? Está introduciendo la palabra nosotros cuando él <coughs> mismo hizo explicación después. Se fue refiriendo de otra manera. Bueno, corrección. Eh, Yo la quería matar. ¡Ay, Dios! Y ella quería que muera. Ella por Brenda Uliar. Ella en ningún claro. momento dijo... Eh, preferiría hacerlo si bien en los chats dice prefiero ser yo la que lo haga que esto es muy importante yo nunca le planteé o le dije o le ordené a que lo haga Quisiera. nunca le di el arma diciendo hacelo vos yo no puedo hacerlo ella quería ser más una espectadora del, está muy bien de, este chico por suerte está en eje. del momento sí. que una partícipe mm. wow sí igual ves esto, esto, esto tomar mucha monster me dormí me dormí la siesta ahora tenemos auspicio que, 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 <risa> que se duerme escuchando no yo me estaba escuchando no, el video que te duerme aparte te hace claro, como, como, tú, 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 ay qué lindo dormir con esta <risa> puros sueños el terror es nocturno el real terror nocturno estaba escuchando en vivo lo escuché bastante hay dos cosas, más allá de esta amorosidad en la manera de hablar, de, de, de eh, pasaron dos cosas muy importantes. Primero, confesó. O sea, fue una sí, persona sí, sí, que... Lo dijo ah, sí, la mente. sí, sí. No, no, está bien, pero digamos, ten, no, no fue ejercer una defensa sobre no. sí mismo, todo lo contrario. Obviamente también puede ser... Y odios tan grandes como una, sí. Claro, no también una, una patología puede ser, pero digamos, como que quiere sobresalir por encima de los demás. De hecho, sí, en un momento... Re. Eh, le, se, se carajea Carajea. Con, con Carrizo que estaba digamos, el otro acusado con el, el líder de los copitos a él lo enoja que Carrizo en los chats diga la mató con mi arma como que él, él dice se que quiera, siente que claro. se quería quedar con el crimen que estaba tratando de cometer él después le preguntan a él <coughs> digamos, esto me lo escuché casi entero entonces por eso lo, tengo algunos momentos que, que por ahí no, no salieron en, en los medios pero le preguntan si se imaginaba qué es lo que podía pasar si Moría. efectivamente la mataba y él dijo caos, so dijo caos social, así con esta morosidad de caos social, una una, un levante civil, o sea, como un desastre. Mm. Y dijo, yo me, me, me alegro de que yo, eso no haya pasado. Pues eso fue ah, el único momento que como con un dato de racionalidad. Y le preguntó si se había arrepentido. Él dijo, me hubiese arrepentido más si salía el tiro. Que me pareció un dato, o sea, a mí, digamos, wow. cosas que dijo. Claro. Se contradice a cada sí, no segundo. No, no, no. Siempre tengo una no, duda. No se contradijo, para esto, esto es, no se contradijo en nada. Pero vos sentís que si él dijo, bueno, yo la quise matar por esto, está como orgulloso de sus argumentos, y después dice, menos mal que no salió el tiro. No, bueno, no. porque es como que él dice, tomé conciencia de que, más allá de que yo la quiero matar, y que como... En ah, su él caso, no quería el caos social. Claro, claro no es claro. que él, si es por él, eh, o sea, claramente... O sea, de lo que no se arrepentiría. Está. Claramente, él cree que tiene argumentos para matarla. Claro. O sea, claro. Sí, tenemos que matar a todos los ladrones que hay, ¿sabes qué? No se queda sin balas. ¿Alguien sabe? Ah, no. Pará, está fuera de conversación. Sí, no, 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 no quiero entrar en una conversación no, no. racional sobre algo de mente. No, es muy, claro, es muy difícil no, racionalizar es muy difícil. esto. No se soluciona matando tampoco. Y tampoco. No, no, chicos, chicos, no maten. Escuchen, traten de no matar. Favor, Yo sé que ustedes se mueren de ganas, pero traten, traten de no matar. De todos lados, pero, si no maten pero es solamente nadie. el hecho de pero que el, muera. No, no, la quiso mandar, digamos, para mí por eso, después todos sus argumentos, digo, porque después pero me, me pareció importante que de repente el, el, el pibe tenía, como hablaba en sujeto y predicado, que eso fue, no sé si se entiende lo que digo, como sí. sorprendió ah. que... Nosotros pareció. no terminamos el, los estudios. No, que era sujeto y predicado, lo sabemos. Que era, tenía hilo lo que decía. Tenía esa, un claro, hilo conductor exacto. mucho más... Eh, coherente de lo que se esperaba, ¿no? Coherente, por eso, no en relación a los argumentos, la razón. No. Entonces, claro, de, no, no, no. Se entiende, o sea, podía explicar muy claramente. Uno pensaba que iba a haber una persona... Sí. De hecho, en un momento empiezan a hacerle preguntas y como que nadie estaba, parecía preparado para hacerle preguntas. Como que nadie imaginó claro. que le iba a hablar tanto. Claro, claro. En un tomó momento, por, quedaron todos como... La audiencia no terminaba ¿Qué le porque le, le, la, empezaron una cosa con las preguntas. La, la fiscal, no sé, pasaron unas escenas bastante particulares con la fiscal. Le preguntó si estaba enamorado de Uliarte. Y entonces obviamente saltaron los otros abogados diciendo que, que no, no a lugar, que, cuál es el sentido de si está enamorado o no de Uliarte. Pero él todo el tiempo decía, pregúntenme, pregúntenme. Y parecía Pareja como que los demás sí. no habían preparado la... 
las preguntas pensando que él no iba a responder tanto. Y él estaba ahí como diciendo, bueno, yo estuve acá, estoy preso hace un año y medio, lo único que quiero en mi vida es este momento. Claro, ha, había esperando. algo de sí, eso. Sí, sí, de, de hambre, de sed, de gloria. Exactamente. Sí, Qué eh, mal que le hizo el Joker a los tipos. ¿eh? ¿Pasa algo? Sí, sí bueno. <risa> ey, ey. Lo mal. Pero pasa algo cuando alguien como es él está, Joker, está sí. detenido que claramente eh, tiene... Eh, trastornos psiquiátricos, pero se usa. Sí. ¿Se le sigue dando la medicación a estas personas? No, para. El... Ah, creo que hay un exceso de. No, no, seguro. O falta. No, no, todos los que son tratamientos de salud mental o. Se sí, continúan. Eso. Sí, por supuesto. No tengo ni idea si él está con tratamiento psiquiátrico o no. Ahora, por eso te digo, más allá de todo lo que él dijo, no es que él lo dice, yo la maté, ella no fue, él no tiene nada que ver y listo, bárbaro, se cerró. No, ahora viene todo y de hecho pasó, eh, ayer cuando Noli eh, decía eso, como Noli dice, yo no creo que esto haya sido así. Obviamente la defensa de Cristina, todas las preguntas eh, iban por el camino de que Cristina... En, digamos, cree que, que acá hubo un autor intelectual, que acá hubo más que esto, que estos perejiles, sí, que por decirlo de alguna manera. Los, 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 los yo quitos. también, pero ¿sabes por qué siento eso? Porque no puedes, la vida no es tan fácil. No, yo, yo, creo que fue, yo creo que fue esto, pero no importa, digamos. No, importa, obvio, digamos, porque pero... eso ya son opiniones, Exacto. lo primero son hechos y después son interpretaciones. Ay, 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 no, y aparte eso también se va a desprender de todo por eso, el año Pero ahora, este. claro, vienen una cantidad y los, claro. los, obviamente la, defe, la, la, la defensa, no, la representación de Cristina, que es la querella, eh, ellos Baita, también propusieron, propusieron un montón de testigos, preguntas claro. en ese sentido. Por eso, después del juicio, bueno, se, se verá. Eh, si eran solo estos loquitos o. Claro, y que entiende la justicia por los conocimientos que hay. Vamos a la próxima. Avancemos. Hoy se aprueba la ley bases y el paquete fiscal. ¿Con ah. qué cambio saldrá la ley? La Cámara de Diputados <risa> se reúne hoy desde el mediodía a las 12 del mediodía para dar fin al trámite parlamentario de la ley bases y el paquete fiscal. En esta tercera lectura y tras más de seis meses de duras negociaciones, la ley bases y el paquete fiscal van a ser sancionados definitivamente en la Cámara de Diputados, que va a aceptar la mayor parte de los cambios que introdujo el Senado, pero... Va a insistir con lo que les venía contando, con revertirlo de ganancias. O sea, que no se aprobó ganancias y la suba del piso de bienes personales. Eh, ¿Se mañana, viene para largo hoy mañana de Sí, va a ser como hasta las 12 no. de la noche. ¡Ay, oh, qué pesadilla! Pero solo porque charlan. Podrían llegar, levantar la mano y terminar con esto. Pero todos, todos quieren hablar. Todos quieren mostrar, quieren mostrar su cocoriteo. Ay, Yo opino... ¿Cómo es la de la Miss Universo? Considero... Muchas gracias. Yo diría eso en el Senado. <risa> Considero... Muchas gracias. Muchas muchas gracias. gracias. Mi voto es secreto. Pero ya Pero se es lo muy bueno. Pero es muy bueno. ¿Seguimos? Sí. Continúa la búsqueda de Loan. El tío fue sometido a un peritaje y el abogado de Pérez y Cailaba sí. eh, desligó, desligó a la pareja detenida. Bernardino Antonio Benítez, el tío de Loan, que está detenido con prisión preventiva por presunta colaboración, fue sometido a un sugestivo peritaje. Se le tomó una muestra corporal. La evidencia número 42, aunque en el dictamen no se explicó el motivo ni por qué se tomó esa medida con él y no con los otros imputados. Eh, es una muestra que tiene que ver con, con algo sexual, como si rastros de semen o algo de eso. Ah, ¿no? Además, ayer con... llenaron la casa de Catalina, la abuela de Loan y organizadora del almuerzo, en el que se vio a Loan por última vez y el abogado de Pérez y Cailaba desligó a la pareja de las acusaciones y dijo que cualquier persona pudo frotar una prenda de Loan por el asiento del vehículo. Ya, ah, como, o sea, que se lo bueno, bueno, como que le plantaron ese... Eh, está fe? en un pantano en este momento. Sí, se siente. Eh, sí. La, la búsqueda de Loan, porque bueno, la justicia federal que ahora asumió, primero está revisando todo lo que hicieron, después está yendo de nuevo a los lugares porque hay cosas en las que no confía, y después está pasando que la familia, digamos, está generando muchísima información cruzada dentro, en, en, de, de intrafamiliar. Como unos acusándose a otros. No, y los días que están pasando, el tiempo Tremendo. que corre es terrible. Tremendo. Y ayer dio una nota que fue, yo la vi, fue muy eh, conmocionante, que es una de las mujeres, que es una prima de Lona, en realidad, porque es la, es la hija de la madre, o sea, es una prima finalmente, pero es grande. Ella tiene una hija de nueve años y ella, es la, ella dijo... Pero ella cuenta todo el relato de cómo fue cuando fueron al Naranjal, explicó con, por qué Ay, iban al Naranjal, dijo, ¿por qué no sacaron las naranjas del, del campo de la abuela? Bueno, ella dice, porque las naranjas no estaban maduras, fuimos al Naranjal para partir un paseo para los chicos. Sí, sí, sí. Como hizo un relato como más natural de ese almuerzo eh, y dijo, yo le entregué a la justicia porque cuando se iban al Naranjal yo le saqué una foto, yo llegué hasta la tranquera. Eh, bueno, nada, está todo bajo revisión de la justicia. No sabes quién miente y quién dice la verdad. Acá hay una, hay algunos elementos muy eh, indiscutibles. Uno es que alguien plantó eh, la zapatilla. La zapatilla. La zapatilla. Ay, no, eso... Entonces ahí o sea, algo pasó. Algo pasó. Veremos. Sí.
Mientras el dólar libre sigue subiendo, el Banco Central volvió a vender dólares en el mercado y casi no pudo acumular reservas en junio. El Banco Central efectuó ventas en 7 de las 15 ruedas operativas del mes, a pesar de ser un junio, un mes, un mes de alta liquidación de exportaciones. O sea que les tienen que entrar dólares, están gastando dólares Bárbaro. el Banco Central. Las compras oficiales Bárbaro. acumuladas en la queda de junio son inferiores a 40 millones, el monto más bajo desde octubre de 2023. Y ayer el dólar blue, para no que para mí, que para, un, para que me no, pregunta, bueno, la... cerró 1.335 para la compra sí, y sí. 1.365 para la venta. En lo que va de la semana escaló 65 pesos. Esta Cristina hija de puta ¿Hay? no para de subir el dólar. Hay presión por el dólar, sí. Lo de hoy eh, es muy importante. Lo de hoy qué. Lo de la ley bases. No, ya no. no con el dólar, no. no, ya está, ya estamos culiadísimos. No, o sea, no, no, estamos no. todos jugando. Hay, hay turbulencia, pero se puede acomodar. Perfecto. Próximo. No digo que se vaya. Como... Bueno, va, estamos una esperanza. <risa> no, no, yo creo que esto lo van a Una fuerza del cielo, algo. Que Lula, venga una fuerza. Sí. Lula da Silva apuntó contra Javier Milei y le reclamó que pida disculpas tanto a él como a Brasil porque dijo muchas tonterías. Para, pongamos el, el video de Lula. Lula. Es el número 8, primero. Porque... Yo no conversé con el presidente argentino. Ciudadano Lula. Porque yo creo que pedir disculpas. Agarré la En el G7, no se saludaron. Ele falou muita bobagem. Ajudar, não, muita bobagem. Mas eu quero que ele, sabe, peça desculpas. E eu quero, a Argentina é um país que eu gosto muito. A Argentina é um país muito importante para o Brasil. O Brasil é muito importante para a Argentina. Sabe, e não é um presidente da República que vai criar uma cisânia entre o Brasil e a Argentina. O povo argentino e o povo brasileiro é maior do que os presidentes. E eles querem viver bem, querem viver em paz. Então, se o presidente da República da Argentina governar a Argentina, já está de bom tamanho, não tenta governar o mundo. Ahí está. Que no entiende no Se el puso personalista, Lula, porque, eh, porque en un momento cuando sale esta entrevista de Lula, pensamos, pero pará, dijo algo mi ley, ahora claro, no, claro. era que estaba enojado de las barbaridades que le dijo. Habrá dicho que era adicto a Lula. Y se la devolvió, no, que de hecho claro. está Impecable, muy Lula. personal sí. esa um, enemistad. Sí. Eh, sí. Y ayer Manuel Adorno en conferencia de prensa dijo que no tiene nada de qué disculparse. Bárbaro. Perfecto. Claro. Perfecto. No han hablado Ay, de manera Ay no, no, por favor, por favor. Es muy temprano para escuchar a este hombre. Me hace re mal este hombre. Dos, eh, no se saludaron. Dos presidentes de dos naciones y no, se no hay mucho más para decir. Digamos, no, todo es... lo que el presidente Lula pretenda. Y Néstor, bueno, está bien, está esto. dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero eh, nosotros no hemos cometido ninguno, el presidente en tal caso no ha cometido nada de lo que tenga que, que arrepentirse, al menos por ahora. Qué gran personaje. Ay, qué qué gran gran personaje. No. Ay, qué bruna. Dios, ya, qué genial que al final se ríe. <risa> tira, tira, no, 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 no. tira una smiley al final que es tremenda. Biden se enfrenta a Trump en el primer debate presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo van a tener que agarrar Compren pochoclo. No, porque mamá. hoy a la... Chicos, cuiden a Biden, ¿no? Le ponen sí. un palito atrás. Se caen y dormir la siesta antes. <risa> el señor Burns con los hilos. <risa> que duerma siesta antes. Muy Dale, bien. Biden, estamos con vos. Hoy a las 22 horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá la oportunidad de mostrar a los estadounidenses que dudan que a sus 81 años es fuerte, ¿eh? es que manejar los eh, manejar el país por otro, un mandato de cuatro años más cuando se enfrente en este debate con el republicano Donald Trump que se va a transmitir en vivo por CNN, bueno, CNN Internacional y Español, así como por streaming, también estará disponible simultáneamente en otras redes de noticias por cable y no lo podemos... ¿Por qué? ¿Por Porque derechos? Primero era por derechos, pero después los derechos se podía, pero no podés <coughs> intervenir. Ah, Hay que transmitir, o sea, tenemos que levantar, ¿verdad? Consecuencia. O, o poner todo, ponerlo todo claro. ah, sin intervenir. No podés cachitos. Fuck. ¿Para cuántos Justo. años tiene Trump? Da, 78, creo. Ah, está ahí. No, A mí sí, me, parece, sí. me parece medio una estupidez esa, Ju, esa ¿te discusión. exacto cuánto tiene Trump? Creo que es 70, Es que es ridícula. Es ridícula. La discusión de o sea, de viejos. Eh, es... No, y aparte, claro. no, más allá de eso, como si no pudiera gobernar una persona de 81 años. Bueno, 78, le dije bien. Sí, sí, o sea, no sé si. No, no, no creo no, que no. no es por sea, le, pero no es por la edad. No es por la edad. Es eso porque me está. Claro. Por ¿Cómo está cada persona? O sea, digo, como no. Porque, no. Sí. Igual es cierto que a esa edad, cada año. Es un montón. Está distinto para sí, mí. Es un pero depende de cómo sí. estás. Hay gente que está con 80 sí, pero, y Pero impecable. es medio, es medio, me parece llevar todo un terreno como tendencioso, porque cu cuán comprobable es que a que esa edad cada sí. año. Digo, bueno, como, lo mismo con el no, sí, sí, Eso es razón. lo que digo, ¿viste? Cuando cayó como, el tipito del ¿sabes? helicóptero. ¿Sabes por qué se los digo? Porque a mí el año pasado me hicieron una denuncia en el INADI. ¿Qué? ¿Qué? Sí. No está más de la nadie. Sí. Bueno, ¿qué denuncia, eh, Fernando? ¿Quién tuvo la chivadísima esa denuncia. Tú sabes, fue mi segundo programa de Noche al Dente. Ay, qué miedo. 
La historia es muy buena, pero las hago corta. Pero la mamá dijiste? de mi productor, una señora sí. de ochenta y pico años, le mandó una nota que había salido en Yahoo Noticias, sí. que era como consejos para tener relaciones sexuales en la tercera edad. Sí. Y era tipo como todos chistes, como que no los voy a repetir. Sacarse, sacarse los dientes. No lo hagas. No lo hago. No lo hagas. No lo hagas de verdad. Nadie, chico. Ey, yo, yo no lo podía creer. El segundo programa dije, ah, ok, esto viene así. Bueno, me cayó toda la, 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 la sociedad antiviejista, que se llama así, eh, y me hicieron una denuncia en el INADI. ¿Cómo me estás jodiendo? Eh, sí, yo de verdad... Creo que esas personas nos, nos bardearon a mí, porque yo, el martes ah, viene ser. el programa de la negra y nos bardearon. Igual hice después un Zoom con ellos, que ahora me la quedan todo tan, tan buena onda, pero más allá de Ay, eso, creo que conmigo ahora no. de, lo que yo puedo pensar que sea de, demasiado poco, porque cuando sí, alguien se siente mismo. ofendido, se siente se ofendido. Se siente ofendido. Sí, sí, sí. Pero aprendí mucho también como de... Hay una mirada que tenemos nosotros como sociedad, con, con el viejismo. Sí, sí, ya oh, me parece eh. una palabra horrible igual viejismo. Sí, es eh, pero le dicen así, gerontofobia. Bueno, pero ¿qué es...? Eh, Gerontodio. Como que hay un momento Eso. donde ya damos por sentado, ¿viste? Como esto, como no sé si va a poder gobernar el país, no sé si va a poder, como digo... Me, Somos me, crueles con los viejos, sí. sí. Ya, fue muy fuerte. Re, como llamaron. que los viejos no cogen, los viejos no pueden sí. trabajar, sí, los claro. viejos no pueden... Sí, sí. Fue no fuerte. Eh, cuando dije, hola, somos del INADA y yo me quedé como... Ay, pero no. yo soy de otras minorías. Claro. No nos podemos hacer mal Chico, entre yo soy puto. Otros. No no hay un apartado que si soy puto menos. Claro. No, y después un día les voy a contar una actriz muy conocida me insultó, pero de una manera... Yo le podía hacer una denuncia a ella por privado. Ah. Diciéndome, vos te reís de eso en la televisión. Nadie dice que los maricones se dan besos en tipo como Sí, una lo cosa, dicen encima. Tipo, como me quedé como... <risa> Nadie bardea maricones. Sí lo hacen. De ahora, hecho. ahora ya va a tener el grupo ¿Quién es? quién es. Mandá ya, no, por favor, porque no puedo más. Nombre apellido y edad. Ah, ya general. me la voy a cruzar. Es encima vieja, la... No, mentira. <risa> esa vieja... Ay, perdón, perdón. Esa vieja putana. Es... <risa> Ay, ¡Ay! ¡Ay! pasó! ¡Dios! Ey, es la cábala de Dios. todos los días. Pasa el 208 por la ¿en calle. Serio, ella? Y como el que no. podés tener vos, porque tenés la oportunidad de financiar hasta 12 millones de pesos para tener tu 208 Feldin. Es tu oportunidad. Entra y conoce más en peugeotstore.com.ar. Peugeot 208, el futuro nos atrae. Viví la experiencia Peugeot. Peugeot 208, el auto más fachero. Ah, ah, porque yo le puse sí, el eslogan. Sí, sí, sí. No sabemos si Contrátenme de más si les gusta. Ah, Igual los conozco a todos, así que después. Puedes decir que lo deje de decir en cualquier momento. Bueno, ¿qué te vas a sentir millonario y sentarte? Oh, ¿El olor a auto nuevo? Ah, bueno, sí. ¿El olor a cuero? ¡Ay, oh, Dios mío! Ahora yo digo algo más chiquito. ¿Qué? ¡Ay, ah, qué humilde! Ay, las velitas. Cuando ah, compro, amo las velas yo, igual que ay, las tangas. Sí. Ah. Amo las velas. Son carísimas las velas. Carísimas. Sí, carísimas. Y cuando compro velitas, y a veces hago cosas así como, me pido tres empanadas, un vinito, y me pongo unas velitas y como sola. Por ahí estoy sin mi hija y no tengo novio ni nada. Y me... <risa> Dios, por favor! <risa> y me siento... ¡A puta so... madre! Y me siento solita y me prendo una velita, aunque estoy sola. Un vinito, una empanadita y una velita. Hermoso. Me Amo. siento medio ahí como... Y tenemos audios. Buen día, ¿cómo va? Bien. Eh, me hace sentir millonaria cuando voy a la, a la verdulería o al mercado y... <risa> Compro sin mirar precios Bien, qué lindo. Eh, lo que ah, quiero sí. y me doy así como gustitos, ah, para, que lógicamente es cuando recién cobro. ¿Qué? Quiero sin pepiniquios. Duda. Qué bueno cuando claro. vas al súper y decís, dame un par de importados. ¿Viste? Oh, no, la góndola de los importados. Que no, 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 ahora está igual de cara que los sí. nacionales. Y todos medio vencidos porque sí, nadie lo compra. Nadie lo compra. Todos Pero, tenemos más audios. Hola, fiscalas. Eh, <ríe> lo que me hace sentir muy... Millonaria. Bueno, no sé si voy, pero... Un es, poquito. Eh, cuando uso ropa nueva sí, o comprarme. Sí. Es lamentable, pero sí. Right. Eh, gracias por acompañarme en mis mañanas de insomnio. ¡Ay, oh, pobre! Oh, ¡Hija! Qué Tenemos que duerme. Dormir ocho horas me hace sentir millonario. Sí. Totalmente. Ya. Sí. sí. Es de millonario. Acá tengo una historia de un millonario. Oh, para, te tengo sí, sí, para, para. Ah, la tengo otro. Oh. Hola chicos, buen día. A mí lo que me hace sentir millonaria es comprarles el alimento premium a mis gatos. Ay, sí. Noli, te amo. Ay, gracias. Oh. Yo en un momento le compraba unas piedras a mi, a mi gato, a mis gatos. <risa> Noli, te amo. Gracias. Oh. Eh, que eran carísimas, pero chicos carísimas, duraban un montón sí. eh, y eran eh, una bendición para mí porque realmente no tienen olor, o sea, no hay olor, le tenés que obviamente o sea, pase sacar el lo sobre... que pase, pase lo que pase, son bárbaras, sí, pero qué me pasó, Mira. tengo un gato loco, no, yo te iba a decir eso, que es un pelotudo, sí. Sí, ¿cuál si es me... favor? Eh, terror, si terror. me estás mirando, realmente hijo, sos muy boludo, porque mamá 
agarró con todo el amor del universo y compró un montón de esas piedras y vos te las empezaste a comer. ¡No! Malite, amor. Porque no, sos loco. No. ¿Cómo comer? Se las empezó a comer y yo, como todo el tiempo tengo miedo que se muera este estúpido, y sí. porque lo amo, y sí. se le tuve que cambiar las piedras. No, ¿cómo? Carísimas. Increíble, tan buenas eran que se las comía. No sé. Ah, no. Un día empezó loco. a comérselas. No. Tipo, yo le agarraba y le abría la boca y tenía un montón de piedras. Y es como, hijo, ah. sos pelotudo. Claro. Y me van a decir todo. No le gusta la comida. No, sí le gusta su comida. Come pollo. Le gusta come la mortadela. Come zanahoria. Le gusta el amor de la mortadela. Le gusta la mortadela. Ah. Pero no le doy esas cosas. Yo soy muy exigente con... Como madre. Como madre. No, porque quiero que se muera. Y el hijo de puta, eh, no le puedo poner esas piedras que son divinas. Que las Fernando, puedo poner. no, ojo con los animales. Si te sobraron, me las das. No. ¿Puedo? Ya se las, las regalé. Puedo dormir abrazada a ese baño, si oh. Pero, oh, no, si tiene esas piedras Pero no, le tengo que comprar las que son como maderitas sí. Porque son las únicas que el señor no se come no, no, Ay, Dios mío, qué pesado Qué pesado que sos, hijo Pero yo sé que me estás mirando Próximo audio No le te amo. Buen día, chiquis Mentira, está durmiendo Lo que me hace sentir millonaria es eh, Comprar eh, yerba Y comprar la yerba de kilo Ah, Siento que soy millonaria en ese momento. La yerba de. Uh, yo compro la yerba de la, la uruguaya. Ah, Mali, te amo. Gracias. Compra castaña de cajú. Ah, la buena es que yo amo. Oh, y los pistachitos. Uf. Posible, todo, todo lo que eso. es fruto seco. No, los pistachos son imposibles. No es esa almendra. O dólares. ¿Qué compras? ¿Dólares o pistachos? Claro. ¿Y las castañas? ¿En qué ahorras? En, en pistachos. Ay, para, las castañas de la marca esa del de, de, de lado del sur. ¿La No, del lado del sur que vienen con coco y sal. ¡Oh! Una rapiñada de castañas. Oh. No, 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 bueno. no. Ay, boluda. No. Las la, la, la sí, Luis. Sí. Ay, las la, no, la, la no, Luis. No. Rico, bueno, no, todo no. lo que hace esa gente. Sí, no, pero eh, eso. Yo les compro mucho para línea de castaña que jugó. Oh. De... ¿Qué es para línea de castaña? Es como garrapiñada. Ah, eh, sí, perdón, es de rosarina. No, es garrapiñada. Sí, claro, pero se entiende igual. Porque se le dice braline también. Ah, eh. Y vos porque es todo lo que es comida. ¿sabes? Yo todo lo que sea comida sé, sé cómo se dice en cada provincia, cada cosa. Eso es en Saimada, es en San Antonio. No sé ¿Vos sabés, yo sé eso, pero vos sabés cuál es la clave de una piel sana, no. Tania. Ah, no. Una rutina adaptada a tu piel, no. una buena alimentación, no. actividad física y descanso. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es el día que no nos podemos no, llevar. Para Hoy es jueves. <risa> Elegí despertar el globo de tu piel con los serum concentrados de eximia. Escanear el QR y descubrir las combinaciones ideales para tu piel. Decimos que es jueves porque desde el lunes estos cuatro ratas que están viendo acá sí. se querían llevar los productos que no pueden, pero el, el jueves. Nos dijeron no tocar. Y no ahora no tenemos. No mover no, no, de lugar. Dame todo, hagamos skinker. Dice mi nombre. Esto. El hidramat, este me encantó. Ay, a mí me encanta. Ah, che, este este es cebo regulador, o la sea que. Ah, bien, bien. Para el, el cutis, todo lo que es el cutis graso. Amo los productos. Esta crema es fantástica. Si te la estás ah, poniendo re. No, no, pero qué fantástica. Sí. Ah, acá, yo quiero un poquito. Cherum. Eso, quiero un cherum. Quiero un cherum yo, eh. Yo tengo oh, una gomisela. Oh, Esto cuidado. me viene barro, no me queda re poquito, me quedé sin algodón igual. Pierre normal a mí. <risa> Somos unos muertos de hambre. <risa> ¡No abre! <risa> ¡No abre, ayuda! ¡Abrímelo! <risa> Quiero el cero. Ay, Esto no se lo llevan, ¿eh? Que te ayude. No vuelven más. No te puedo ayudar porque estoy con la mía. <risa> ¿Querés que, ¿Querés que te regale la mochila? No, Lautaro. No, Lautaro. Sí. No, Lautaro. Sí. Te, muerdo, te muerdo la mano. Este le vino mal a Fernando. Deja, yo te lo voy a hacer ahí atrás, ah, no, no, no. chico. Bajar la temperatura. No, ¿por qué? No, ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ah, hace sí, frío. Ah, 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 ah. Hace frío. Ah, está difícil. Está difícil. Déjame, yo me lo llevo a casa y te lo abro con una pinza. <risa> Ahora lo vamos a Como ver. Como la birra. Sí. Bueno, ¿qué decir? No, no, no. Ya están acá. Sí, no, abajo. No, no, van al míos. bolso. Van al bolso. Chicos, ustedes sepan no, que chicos. todo lo que se escribe, nosotros somos adictos. Claro, me mato. Sépanlo. Lautaro tocaste. Sí, hoy me mato. Un, un te denuncio, ¿eh? Un amoroso nos trajo amo. todos unos regalos. <ríe> ah, ah, te ah, dejé una ahí, porque me parece. Ay, Lautaro. Maxi Serral, que hace flamenco. Me trajo unas todas, unas oh. cookies, todo. Y me encantó, ah. me hizo acordar el viaje de Tania a. Sí, el regalo que nos trajo Tania. Sí, a ta Tania Gosa. Fue a. Otro día te lo cuento bien, pero Tania se fue a Madrid eh, siguiendo a su al papá de su hija. Sí, algo la seguí por Instagram. Sí, fue fuerte. Pero para y nos trajo y nos trajo de todos un amor de souvenir, un abanico rojo Carísimo. espectacular. Y estoy arrepentida. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Te traes no, el, el no, cosa? No. Del Poco viaje. Sí, carísimo. No, del viaje.
Tampoco es sicario. Hay algo muy importante que tengo para decir. Ahora Tania va a contarnos una historia. Sí. Vamos a empezar una búsqueda en este programa. Uh, sí. sí. Va a ser bueno. Eso es estúpido. ¿Qué le pasa? Bueno, la contamos el lunes, ¿querés? El lunes la contamos. La contamos el lunes. Pero, hey, va a ser una solución. Olvídate. Vamos a hacer acá como Tinder. Tinder de departamentos vamos bueno, a hacer. Bueno, no, no, eso, eso no, no prosperó mucho. Esto sí va a prosperar. Este va a prosperar. Este va a prosperar. Ah. Tiene que prosperar. Sí, porque no depende de. Un, de bueno, a veces sí. Servicio a la comunidad. Servicio sí, a la comunidad. va a estar todo bien. Pero el servicio a la comunidad es lo que nos trajiste hoy también. Que es sí. la historia de quién. Ay, bueno, esto es bárbaro. Porque hablando de ser millonarios y. ¡Ay, oh, y... ese perro! Ah, <risa> ah, qué hermoso. Nos distraemos fácil. Perdón. Perdón. <risa> esto fue sensual de así a... nosotros. <risa> no, pero. Boludo, estaba cepilladísimo. Eh, bello, divino. ¿Y ese perro? ¿Y ese perro? No se come sus piedritas. No. Dale, ¿Escuchaste, para... hijo? <risa> ¿Quién es Michael Carroll? A ver. Bueno, esto es bárbaro, porque hablando de ser millonarios, nosotros vamos un, un, Mi gustito es una colita de cuadril, que igual es eh, carísima. Es o hacerme las manos, eh, o vos, no sé qué valera era tu gusto. Yo, no, debe ser un chico. ¿Cómo? Bueno. <risa> <risa> Gente, no, no puedo, puedo más hoy. No puedo estar todo hoy el tiempo no cuidando. Más. Ay, jueves, hoy es jueves. No Quiero que me sacrifiquen. Bueno. Ganó esta persona, atención con esta información, ganó 12.2 millones en la Lotería ¿De dólares Nacional o pesos? Británica. Pesos eh, o dólares. Coronas, libras, ah, libras coronas. euros. James. No, James. Libras fueron de... Libras a la mierda. Se fueron de la... No existen más. ¿No? Sí, no, sí, la libra sigue. Bueno, no, chicos, entremos en las libras, lo que claro. Claro. Libras. Euro, están mm, en claro. Libras. Bueno, a los 19 años, o sea, imagínense a los 19 <coughs> años, o sea, imagínense con 19 años sí. ustedes, ganar de golpe 12.2 millones. Me... Ay, bueno. Qué pobre que era a los 19 años, por ¿Qué Dios. Qué pobre que era. Yo iba a la diabla con 5 pesos. No, mi mamá me daba 10, perdón. Me gastaba 7 en birra Ahí y 2 en el 61. Mirada. Me sobraba. No, pero a veces uno decía, ¿qué hago? ¿Me como un pancho y vuelvo caminando? Sí. Ah, ah, vi en el ah, vos vivías en el corbano. No, no puedo caminar. No Le quedaron con, sin impuestos 9.736.131 libras. Amo los cheques gigantes. Siempre salí sí. con ganas. Un cheque gigante. Él ya está con cara de, me la, esto no va a prosperar. No. No, no, no. Él no se tiene fe. Esto ya tiene cara de, mirame bien, bueno, porque esto dura poco. Para, es, es exactamente esa cara. Él era recolector de basura. Mm. Y entonces dijo, bueno, gané toda esta plata, ¿qué hago? Obviamente, renuncio a mi trabajo, agarró, chao, hasta luego, le tiró el uniforme al jefe. Y tengo punteadito acá lo que empezó a hacer, que creo que lo que haríamos la mayoría de nosotros. Se compró una mansión sí. y todas las joyas de Abón que venían en el prospecto sí, claro. que ustedes querían, agarró y dijo, quiero todas estas joyas. No, bueno. Fiestas extravagantes. <risa> Literal. Soy yo. <risa> o sea, yo, yo haría esto. Si de repente tengo plata, ¿Sí? cadena de oro, jacuzzi, ¿qué te pasa? Mando una foto en teta, chicos, vengan acá, sí. renuncien todo, que los mantengo y en dos días no tengo más nada. <risa> o estoy muerta. Trae no las te burbujas. No liteamos. Bueno, <risa> fiestas extravagantes con alcohol y. Drogas no, y putas. No, no, no dice putas. Ay, pero entonces no, no es fiesta. Que... Bueno, no, Lee, no, dice drogas. Ay. Fue apodado. Uy. El Gran Gatsby. Por bueno, lo de no parece. Es un poco más fin, final y el Gran Gatsby. Bueno, sí. bueno, bueno unas tetas peludas no se les niega a nadie. Un poquito más sofisticado. Gats. Hizo lo que dice Noli. Amigos, vacaciones y cadenas de oro de plata como las vemos en las fotos. Sí. Dijo, fue, va ahí a, 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 al centro, dice, dame todas estas cadenas, quiero todo esto. Bueno, <risa> todas las cadenas de oro. <risa> va en la limusina de los hijos de Ashton Catcher. Se <risa> fue en limusina a comprar cadenas a, ¿cómo se llama? Arenales, la calle Ay, de la sí. libertad. 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 Arenales de los muebles. <risa> Dame la cadena más robada que tengas. Pero en libertad y dijo la, con la limusina en doble fila y se llevó todo. Bueno, ¿qué esta quiso Esta foto hacer? es extraordinaria. Esta foto es muy buena. Realmente. Si no, le sacas esta el foto soy yo. Si le sacas el grafo está el pito y el ano. Eh, pensaba eso yo, sí. Siempre sí. tiene las piernas aquí. No, 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 se le ve el pavis. <risa> Chicos, se ve el pavis. Bueno. No te amo. Gracias. Obviamente, alguien le dijo, escúchame, Travis o Michael, tenés que hacer algo, porque cuando uno tiene mucha plata no tenés que gastarla en falopa y en, en sandwichitos de miga. Tenés que poner, hacer que la plata haga más plata. Sí, claro. sí tenés que ponerla lamentablemente, ¿no? Lamentablemente hay una parte que le decís, 
un besito a esto luego y la tenés que poner a trabajar. Sí, te pones lástima. Un, bueno, intentó mantener su fortuna y sus inversiones. Dijo, bueno, estos dólares los meto acá, estos los meto acá, bla, 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 bla. <risa> Pero se olvidó de toda la otra parte de la vida. Entonces, ¿qué pasó? La mansión hay que mantenerla. Mm. Los amigos esos nuevos que aparecen, hay que hay mantenerlo. Que la, los gustitos de las cadenas en las limos, hay que mantenerlo. Las expensas de las mansiones. Carísimas. Carísimas. La mansión se empieza, le empieza a caer la mampostería, el cielo raso. Sí, pasa le, mucho. Bueno, se le ve la alfombra. Bueno, listo, chicos. Eh, fue detenido más de 30 veces. ¡No! Encarcelado tres veces. Soy yo. Yo <risa> <risa> todas yo, sí, sí. ¿Qué haces el libertador marcha atrás? Soy un gordo libidinoso. <risa> claro, déjame en paz. Déjenme. Si mi, si mi crimen es ser un gordo libidinoso, lléveme. Bueno, ahí está. Así lo detenían no, a él. Amo. Y se lo <risa> llevaron. Una y otra vez, consumo de drogas, alcohol en exceso, se deterioró su salud, se deterioró yo, su salud. Yo, yo. Empezó a andar mal él, con publicaciones en el matrimonio. ¿Qué matrimonio decía él? No sé de quién estás hablando. Mandaba audios de él que te ame. Ahí están. No hay que comprar tomate. Uf. Parece la imitadora de Madonna. Ella... Ahí la vi. La vi a Sandra Madonna el sábado. ¿Dónde? Lo de Rechi, ¿no? Lo de Rechi. Sí. Y a la Britney Cordobesa. Sí. Fui feliz y el dúo Acuarela. Entonces. Bueno, en 2013, después de patinarse toda la guita, que creo que es lo que hubiésemos hecho todos nosotros, quedó en bancarrota. Y eh, fue a una, un lugar en, en situación de calle. Perdió todo. Ay, sí, no. Fue terrible, chicos. Fue terrible para mí. Perdí. Fue muy duro. <risa> <risa> ya de repente soy él. Fue terrible para mí. Fue fatal porque. La cantamos y la trajimos. Ya dormí sí, acá. La trajimos, sí. Sí. Pero lo disfrutaste mientras duró. No, bueno, yo me divertí. ¿Quién te quita lo bailado? Nadie. ¿Viste, ¿Viste cómo te, te, auto, te auto justificas? Pero ¿quién me quita lo bailado? La típica. Dios proveerá y Dios, pasás la tarjeta. Dios no probé. Dios proveerá. Dios probé. ¿Qué probé? No probé nada. Probé deudas. Bueno, y se hizo millonario y después. Ahí eso sí. No. ¿Alguien puede Lo poner que... mi cara? Para. A ver, de vuelta. Ponele eso de nuevo. Sí. Hacemos Michael un poquito de zoom. Carol. Ahí ah. está. Hacerle zoom al plan. Ahí está. Tenés que abrir la boca. Las lentes. No puedo. No ah. puedo revelar mi identidad. Abrí la boca. <risa> baja los dientes. Ahí va. Ah. A ver los pelos en el pecho. Ay, ah. Qué impresión. Ahí. <risa> 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 Hola, linda, ¿querés maicena? Uy, me gusta. Dame toda. Ay, por favor. Ah, para. ¿Alguien lo puede hacer en Twitter? ¿Saben qué? No sé. qué? Tuve un impulso. ¿Qué? Cuidado. Ay, no, que necesito caminar un poco. ¿Camina? Camina un poquito por el espacio. Recorre el espacio. Queremos mostrar que estás bárbaro. Recorre el espacio. ¿Te querés acostar? No. Acóstate un ratito. Ay, Fernando, estás viendo. Te bien, bien, estira. Ah, Estírate como los que... bailarines que no tienen eh, traumas con su cuerpo. Hacenos un poquito ah, sí, sí, movimiento. ¿Viste, que los bailarines, ¿Viste cómo se sientan los bailarines? Vos que estás mucho con bailarines. Sí, como tipo sí. así, tipo como... Sí. Ay, no, sí, estira. Como todo, todo flexible. Como que no les importa ah, nada. Ay, no, no, y además como que son plásticos. Miren lo que sé. Ah, qué Ya empezás a tocar. Ay, sí, bueno. sí, Marco. Yo te acosé una sola no vez. Dice. Pasa que estaba en esa situación de jacuzzi, acaba de salir. Ay, ¡Qué duro! Parecía estirando, ¿no? Ay, qué duro. Ay, qué duro. <risa> Juli me mira con una cara rarísima. No sé, tuve la necesidad. ¿Viste como cuando estás en el avión que dicen que después de muchas horas sí, tenés que pararte a. Patas, Ay, porque te va a agarrar obvio. una trompa. Ay, Ay, Dios. Ay, Ay no, sí, nena. La tenés que hacer, viste, con los pies tiquitiquis. Sí, Dale no, que no. te agarre una trompa. No, sí, te Yo tengo miedo que me agarre. <risa> yo, yo también. <risa> para eso sí, como en media si hablamos media de suavidad para ustedes, Ay, sí, ¿de qué estamos hablando? Viste que recién hablamos de qué hace sentir millonario. Bueno, ¿qué cosas te transmiten eh, suavidad? Mi perro, mi perro turrón. Oh, sí. mi, mi hija. Que, oh. eh, a mí ponerle el, la espuma. ¿Viste cuando, no sé, sí. cuando te lavas la cara? Qué con linda espuma. la espuma. La espuma, me amo la espuma. Ah, como que uno debería tener más acceso a la espuma. Sí. Porque está bueno, el baño de inversión sí. con espuma, o por ahí como... Ay, cuando era chica era mi sueño. Sí. Es espectacular. Y es re difícil Pobre. lograrlo. Yo lo hice con Lola, pero me he gastado eh, cosas, sí. pero no, nada dura mucho. No. <coughs> es bárbara la espuma. La espuma es bárbara. Eh, a mí ponerle la, en los suetercitos ahora en invierno que saqué varios. La nita. La lanita. La lana de verdad. Ay, no. Sí, la que no te hace mal a los dedos. La que es sí. suave. Y bueno, la, la piel de Amo. la gente también, de algunas personas. ¡Ay, Ay Dios. ¿Qué más? Que te, me da suavidad el vientito en la cara del auto cuando voy manejando. Sí, me, qué lindo. Lana del rey. La cara. El, el pelo de mi hija es muy suavecito. ¿En no sé serio? Cómo hace. Sí, es como todo finito y suavecito. Y no se deja peinar. Bueno, y si hablamos de suavidad, hablamos de Elite, que con sus pañuelos triple hoja y tecnología soft touch, usando. te ofrece mucha más absorción y suavidad sin perder la resistencia de siempre. Amo. No sé por qué me quedé parado, pero no, no estoy sintiendo. Te da mucha 
Ay, le da mucha... Te queda mejor. Identidad. Sí. Ay, hagamos un mundo más suave. Me encanta jugar con esto. Estamos a full en casa tuki, con esas tuki, cosas. Tuki, tuki, tuki. Ay, sí, olvídate. Bueno. <ríe> me gasto un avance. Sí. Ay, Eso bien. también me hace sentir millonario. Por la calidad, porque sentís lo suave que es, viste, cuando sonás la nariz. No, porque no es lo mismo con papel higiénico, con, porque te no, hacen... No, por eso te digo. Daño. Decís como me estoy cuidando con todo esto. Es un poco... ¿Para qué me hago el skin que si me voy a, eh, a, ¿Sí? a, a sonar con cualquier claro, cosa? Te, con Una lija. Papel de lija directamente. Sí. Esto es maravilloso. Que somos animales, que vamos a ser fano. Ay, ¿cómo hace la gente que hace? Es impresionante. Yeah. Me envidia. Ya o sea, sea, a mí envidia. también me da asco. No, no, pero lo hacen estoy en la calle. Estoy poniendo esto. Pero te amo. Sí, la... Gracias. No, Minority Reporter está como No, loco. no, estoy no, con la crianza. Madre, madre, madre. Ay, madre, ay madre. Che, me quedé pensando, ¿quién es Patrick? Que no me ay, sí. Ah, amor, ¿quién es Patrick? Es el marido de la Geuna. <risa> Patrick claro. es el marido de la Geuna. Ah, pero lo vi en los premios. Claro. 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 Nosotros decimos claro. Patrick Schweizer porque es de la góndola de los actores de Hollywood. Sí, te tengo que confesar, Luke. ¿Por qué se asoma Martinelli? Se asomó como ahí. No sabía quién era y... Ah, querías ver quién era. Pero yo creo que él no sabe ni quién es Patrick Swayze. No, sí sabe. ¿Verdad que sí? No, ni ni idea. ¿No sabes quién es Patrick Swayze? No. Porque ya Patrick, Patrick Swayze, el de verdad, eh, ha muerto, ¿no? No. ¿No rindió? Patrick Swayze murió, chicos. Está Gaby pidiendo perdón. Está Gaby pidiendo perdón. Ay, Gaby. Ripió, chicos. Tráeme a Luna, ¿sí? F. Claro. Patrick Swayze, búscalo. Es un actor, el de Dirty Dancing. El de, claro. Sí, el de Ghost. The Time. El de Ghost. Sí, falleció. ¿Falleció Patrick Swayze? Sí, tuvo una enfermedad. My darling. Ah, para mí, sos inmortal, Patrick Swayze. Oh, está. Hay que dedicar bueno, un programa para, entero. ¿Qué dijeron, Juli, que me dijiste? No tiene cara linda. Hicimos un para comentario escuchar. con Homero Petinato. Homero oh, vino a decírselo a la cara. Ah, bueno, ¿Qué? tú ya ¿Qué sabes lo que dijimos. ¿Qué? ¿Qué le dijo? Lo vimos así y dijimos, ¿quién es ese? El marido de Geuna nos oh. dice. Lo vino y me dijimos, qué bien que come Geuna. Ah. Pero, y, y frente a Martín me lo dijo. Sí. Y yo te respondo. Y qué bien come Patrick. Y qué bien come sí. Patrick. Sí, sí, bueno. El otro día pasó algo insulto sí. muy indigno. ¿Qué? En el cumpleaños de mi viejo, que era en un lugar griego, que bailaba en ese Es que tiraban los platos. Entonces, en un momento, el dueño, que era un amor, se muy griego, muy festivo, no sé qué, dice, suéltense. Pues estábamos, no sé, dando unos besos, no sé. Oh, dice, suéltense, suéltense, quieren. Y dice, igual... Como para soltar, dijo, como para soltarlo, no sé, una cosa así. Ah, y Martín le dice. Puto. Pará, pará. Y Martín le dice sí, como ella, como, como que te, como por mí. Claro. Y le dice, no, vos, mirá lo que sos, chabón. ¡No! Oh, ¿Sabés no, que en la no fiesta de Olga? Pasa para el fondo que te rompo los platos. <risa> Tirémoslo entre mí. Ay, te rompemos no, unos no, platos, no, no, Patrick. No, 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 Con Rechimus y estábamos medio como locos en la fiesta porque estábamos no, bueno. Sí. <risa> Habíamos tomado mucho vino blanco. Preguntale a mis tríceps. El vino, el, vi, el vino, el vino. <risa> inclusivo. <risa> el vino blanco. De, me hace mal el vino blanco. Me hace mal. Yo sí. no lo voy a tomar más. Eh, estábamos en una situación y a uno, que no voy a decir quién es, y Dios. no lo van a adivinar, porque no conduce acá, le dijimos, ¿cómo robaste vos, eh? <risa> y él nos dijo, la verdad que sí. Banda por chat. Sí, ahí lo mando. No se roba. Se elige. Se elige, se elige al compañero. Oh, eso, pero no puedo creer, ella chapa. Igual, pará, lo de, lo no, de, lo de Heun y Patrick no, es no un nivel de parejidad tremendo. Sí, no, o sea, no. son dos bombas. No, no, ahí pero ella mandé. chapa en las fiestas. Ahí lo mandé, no, decime no, si no. La puta madre. No, él está él, muy bien. Él está muy bien, pero no. no, no es es una <risa> Tramposa. Ay, parejas que roban. No, a ver, que para vos. Vamos a tirar. Para vos, ya ah, Bieber roba o Hailey Bieber. Hailey Bieber. Él es un show genial. Hailey Bieber es aburridísimo. O sea, ¿qué, ¿qué parejas es? que roban. Eh, digo, estoy pensando. No, de Hollywood no roban nadie, son todos lindos. Son todos siempre. lindos. Tengo no, muchos pero... ejemplos, ni pienso darlo, pues son muchas personas. No, 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 mi pareja. Yo robé siempre. Por eso me fui a Hollywood. Vos robás, claro. Yo robé siempre, soy un. Yo, soy un Gordo libinoso, yo, yo robo siempre. No, acá, dicen, acá en el chat no, dice Pedro Rosenblatt y perdón, para mí no robaba. Perdón, no, no, Pepe es divino. Está Pepe muy equiparada. Pedro es, Pedro es barra. Es lindo, es alto y es re inteligente. Así ah, que, sí. Ay, para y mí es súper parejo eso también. Eh, Duki, Duki y Emilia también. Ay, sí, se van a casar. Super se van a casar. Parejo. ¿Se van a casar? No sé si lo reconfirmaron ellos igual. Ah. Salió en LAM ah. y que siempre tienen la ah, razón. Pero yo lo confirmé en otra radio. Ah, ok, perfecto. ¿Lo reconfirmé? Ahí tenés otra pareja para mí Ay, le, Diego chucha, la Torre tío. está robando con Janina sí sin duda no pues sé sin duda. para mí están bien parejitos sí, ellos es no. ver, bueno puede ser es para lindo Diego la Torre no, a mí no me gusta Diego la Torre no no me gusta pero es lindo no 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 no, no, no. no. parejo tengo un están... problema que me quedo sí. Otros no. que están Perdón, parejos chicas, soy muy lesbiana, no, no, no. La verdad sí, que no, sí. no. Bueno, no, 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 no,
Sí, ¿no? Para mí Parece. no roban ellos, ¿eh? Para no. mí ellos están... Porque, sí, o sea, para mí las parejas no las puedes como... Eh, es eh, juzgar tipo separados. Mm. Es como... Porque sí, ves a uno y decís, este para mí me jotea 8, este me jotea 7 o 5. Claro. Es como juntos y los ves y decís, sí... Tienen una, una misma vibe eh, erótica para mí. Como lo de Repeto y Raji. Oh, Repeto y Raji. Están re... Ah, bueno, repeto y Raji. Oh, repeto y Raji eh, se hacen bien. Y vas a oh, bueno, ah, chicos, gente que juego. se saca en, las fotos bueno, en, en bikini potencia. como los 90. No puede ser Ova Sabatini. No puede, no puede ser. ser real. No puede ser. No, y ella... Sí, no, sí, también. bueno, pero los dos sí, es no, una no, cosa que dos... no se puede creer. No, yo no me imagino culeando y es Para mí Peso Pluma es lindo. Dicen que Peso Pluma roba. A mí me, me encanta. Es Chicos, para mí Peso Pluma peso, me encanta. Es lindo. Me encanta porque parece... Peso Pluma, el, el de Nicky Nicole. Para mí es lindo. Sí, me ¿Ustedes le gustan los reventados? A mí me gustan los reventados. A mí falo pero si tocan la guitarra. No, pero es lindo, boludo. Pasa que tiene un corte de pelo polémico que hay gente que no le gusta, pero es lindo, tiene unos lindos dientes, tiene linda sonrisa. Todavía no tiene... ¡Ay, me encanta! No, no, para mí Peso Pluma me encanta. Ay, me, me encanta. O sea, hasta no, que hizo... Ay, ¿Tiene un olor? olor? No. No, para mí huele re bien. No, no, no tiene un olor. Ay, no, debe oler bien. No, no, odio los reventados con consumos problemáticos, pero este... No. No, no tiene una linda sonrisa. Se nota que te, 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 te la vas a pasar bien. Después te va a cagar, pero sí, bueno. Sí, bien. Siento eso. Sí, me encanta. No, no, hoy estoy para decir mucha guarangada, pero... Decilas. Sí, la ah, noche. No, no la digas. No, no la digas. No, 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 Bueno, que no da el con Casu. Bueno, Roba. ese hombre. No, ese no, no, no sé lo nombra. ¿Sabes que el de Kazu no lo conozco? No, bueno, en una foto no te va a gustar. No, no lo conozco. Malísimo, no, pito loco. No, 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 Común, un pito loco, reina, un pito loco común. No, ahí lo tenés. No, 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 no. No, no, no. Mirá la ella, para mí lo linda. Casu es linda, radiante, bella, talentosa y él. Es como no, muy, no. me mata que es como la, la cara de un mexicano eh, original, o sea, es impresionante, es muy... Y no él, me parece él es como un mexicano de novela. Como chumbi, bueno, sí, es oriental, sí, sí. Como... Acá en el chat dicen que roba Michael Bublé con Luisana Lopilato. Y un sí, poco roba, un poco sí. Poco Bublé que es un Va, bof, Sí, no. sí, pero subir al escenario a ver si roba. Claro, Ay, bueno, eso, bueno, eso es también tiene. talento. Eso es la Lo del talento. Y ya saben, chicos, donde entra la risa, entra la longaniza. Pero él no hace humor, hace canto. Pero la hace reír a ella. Que hacen los chistes canadienses. Claro. Porque es un canadiense. Está el ñoño que es gracioso. El, el no, aparte, chicos, si esa, si esa regla no fuese verdad, yo te sería virgen. ¿De acá sí. quién no. roba quién? No, parejo, parejo. Parejo. Sí. Parejo, sí. Ay, me gusta esto. Sí, es y pero ponele. Linda, eh, no es parejo relación. esto, él roba. <risa> él roba, no es parejo. Pero mira que una polemiquísima. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya se rompió. ¿Cuál, cuál, cuál? Yo estaba por decirlo. ¿Cuál, cuál, cuál? Decílo porque le digo yo. Fátima Miley. No, ah, yo sé cuál. A mí se me ocurre una. Eh, ponele, ahora creo que terminaron también. No sé si es la que dijiste. Creo que no es la que dijiste vos. Eh, Marina Calabró y... Garbano. El que hay. Oh, no lo sé. Sí. Ahí hay alguien que está, sí, 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 sí. Pero no sé si... Hablar. Pasa que ahí te das cuenta que donde entra la risa, entra, entra la longaniza. longaniza. Para, para mí no sé emparejados. igual, sí. Sí, para mí están emparejados. Están emparejados. Buenas noches. O sea, o sea, no, no pero... Están emparejados, sí. chicos. No, pero es que depende bueno. de dónde te pares. Si nos paramos una mirada hegemónica... Si sí, tienes lo mismo de ellos. No, para si tener te los mismos dientes, boludo. Si te paras, nada que ver. Si Esto te paras en una mirada hegemónica, hay uno que es más hegemónico que el otro, que en este caso es ella. Pero si te paras en una mirada como más de... Para mí como la vibe erótica de los dos como como si si machean para mí ahí te este, das sí. cuenta si roba o no sí que pues, me encanta cosas esas cosas son más martinelita ¿te acuerdas con lo que digo? <risa> ¿o no? para mí le, él estaba robando él estaba robando sí, sí. Obvio. definitivamente pero, pero también es una consulta son todos popular. una mirada hegemónica horrible que tienen quiero no más tienen que construir para quiero más de más de Hollywood de Hollywood ver, así no, no. Ay, de, de acá, Hollywood ver, me... a ver de acá no, no. Eh, ay, ay, esto es muy difícil él roba sí. no, no, no roba ninguno de los dos no, lo que pasa no, es que no, no, no chicos, ¿puedo opinar? me para, quiero zambullir ahí adentro no, sí pero pará cuando empezaron a salir probablemente él robaba y después en pareja, porque la, la gente es más linda ella, cuando crece. Que, no, ella siempre. No, él ella roba. es muy linda. Ella es muy linda, es impresionante. Ella, ella es muy linda. Muy linda. Y está cada día más linda. No, sí, no, como más linda que antes. Sí. Ella, es, ella tiene una belleza, y que una lo sabe, muy rosarina. No, o sea, no, no. no. Ella es siempre. una chica es? de Rosario. Es la morocha rosarina. Es una chica de Funes. Porque después está la rubia rosarina. Te iba a decir sí. esto. Alina Moine es la rubia Exactamente. rosarina. Exactamente. Pero no, de verdad. Ayer estuve en el programa. Es así. Y Antonella es la morocha rosarina. Pero en la del 100%. Porque es muy eh, homogéneo en ese Rosario. ¿Cómo pueden estar juntos? Liliana y Rosy también. Rosy robaba. No, Rosy robaba. Ahí ah, sí yo ves. creo que robaba. 
hecho, es más, empezó robando empezó, tanto con Iliana claro. que dijo, bueno, ya que roba acá, quien roba ¿Sabes? uno. Bueno, sí, Jay-Z sí. y Beyoncé también sí. roba a Jay-Z, sí. pero Jay-Z es muy sexy. Pero Jay-Z no me cae tan bien. No, a mí tampoco. No, pero es sexy, eh, salto gigante. Sí, ¡Oh! Ben y Jennifer López, que no, ahora se volvieron no a separar. No hay manera de decir que. No sé. ¿Qué se volvieron a separar? No, no, no se no. sabe. Me muero. Claro, no, 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 se no, se no se vos? sabe. Yo soy re amarillista y quiero que se separen. ¿Por qué antes ¿Quién, Juli? Que... Para mí, el que roba muchísimo es Mauricio Macri con Aguada. Sí, ah, claro. Es una buena. Sí. Roba muchísimo. Es que sí, sí, roba, roba, yo roba. siento que sí. él. Son una y rica. bueno, tuvo un, tuvo un mandato encima. El mandato a la sí, gente se no le hace camino. bien. Ay, Exactamente. Se equilibró en el camino. El mandato en el canal no le hace bien a nadie. No. Mirá Para. cómo quedan todos los presidentes. No, pues. mal. Los presidentes se envejecen bueno, como si fuesen perros. Alberto igual, como estuvo tranqui, como que volvió No, igual. Alberto se hizo no. pija. Pero yo siento sí. que ahora está... Trajo, la, Alberto? ¿Vos lo viste Alberto antes y después? Y la poquita no, voz no, que no, tenía no, ya es. ni le quedó, ni vos. No, Alberto era como cuando empezó la franchela, era tipo... Y cuando terminó estaba así... No, no. Sí, pero si lo ves ahora, ¿no sentís que no. volvió más al pre? No, 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 que no, 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 no se vuelve nunca más. Cristina es la única que no se deterioró, sí, pues obviamente que envejeció. Bueno, Cristina sí, y Néstor, no. ¿quién robaba? Bueno. No. Ah, bueno, y es obvio. Es obvio, ¿no? obviamente que robaba Néstor, Néstor. pero Cristina Néstor era hermosa. muy alto y tenía unas convicciones muy interesantes. Y linda mano, <risa> como Rial. Sí, mano. Ay, Rial, las manos ¿Te acuerdan, boluda? No, ya sé por qué a vos te gustan las manos de Rial y yo lo voy a decir ahora al aire. No, no voy a decir nada raro. Cuando Real y Marianela Mirra tienen ese ese como coqueteo Está por charcado. No, ah, seguro culiaron porque para mí ante la duda culiaron siempre, siempre. Eh, entonces tuvieron como ese mientras él estaba en pareja con la niña Loli sí. tuvieron como unos chats y los filtra Marianela Mirra y Marianela Mirra ro, ro, eh, como que borra muchos chats entonces queda medio real hablando solo y en un momento ella dice quiere que le dé una mano quiere que le baile eh, ah. Que es muy de gente grande no tutearse, ¿viste? Eh. Como quiere que le dé una mano. Y ella dice, puede ser. Y él le manda mano al chat. Y vos ahí, ahí. te empezaste a calentar. Es verdad. Hija de puta. Claro. Es verdad. Querés la mano adentro. Que soy... Y bueno, pero, pero no. escúchame unos dedos. Unos de... Bueno, basta. No me va a hablar. Dios. En su momento el turco Nain con Emilia Tías. Mm. Oh. Oh. Es... En su momento siempre, siempre. Y para siempre y por, y por los siglos de los, los siglos. 25 años que duró el... Pero donde entra la risa, entra, entra la longaniza. longaniza. Y él es gracioso. muy grandote, muy duro. Sí, pero tampoco me tan No digas eso. No. <risa> Ahí está no. Matías Ale. <risa> De Matías Ale y, la, la, y, y Martina, creo que se llama. No, pero esto es no eso es robar cuna. Un... Eso, es, eso me da es un, un poquito de pavor. Escalofríos sí. me dan un loco. loco. No, no, no es que no crea la, eh, como la diferencia de edad a veces, pero depende, porque si estamos hablando de 10 años, no sé cuántos se llevan, 15 años, Man. pero uno tiene 35 y el otro tiene 50, son dos no, adultos. Eh, sí. Creo que 24 años. Era. 24, 24 tiene ella. no, está bien, es grande. 20 años. No, sí, sí, es grande. Pasa que ella es muy alineada. Es muy alineada. Ah, eso, sí. Hay un video de ellos que hicieron, creo que para gente online, que es como una... Todo un tipo, me miro. De espalda a espalda, yo también. Todo. Y Pablo no puede parar. No puedo parar. Eh, y es tipo, ¿quién... ¿Quién dijo te amo por primera vez? ¿Quién? Perdonarían la infidelidad. Amo esa Exacto. Adicta. Es adicta. No, adicta. Y ellos no, dos. Adicta. Matías Ale. Es no, espectacular. No, 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 es, es, este me lo sé de memoria ya. Si lo pones, le hago el lip sync. A ver, ponelo, ¿verdad? por favor. Ah, es muy bueno. Después lo buscamos. Pero ah, te porque que... cuánto te conoces. Como sí. quién... Sí. Porque quién es más drama queen y ella sé. Y él dice, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sos drama queen? ¿Qué pasó el otro día si el vestido no me quedaba bien? Es verdad, Exacto. sos drama queen. Ay, no, me encanta. dicen, eh, ¿quién tiene más actividad sexual? ¿O quién es más fogoso? Y ella hace... Y él... Prefiero no contar. Yo no hablo de la, de la intimidad por respeto a ella. Ya te quemé, dice ella. Qué legal. Por respeto a ella. Claro. Para, para mí no. Acá están diciendo una que. ¿Cuál? Eh, René con Fandiño. Para mí son divinos. No, Ay, por Dios, Fandiño. No, y los sexy. René. René Pérez. René, René, René con el sí, pantalón Adidas. Para mí, René, 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 no hay nadie. No hay nadie. No. La canaleta <ríe> celestial. Sí, qué sí, hermosa no, que Pero era una canaleta cervecera. Sí, sí compadre. Era linda. Sí, sí, divina, divina. Para mí, quien roba siempre. Bien. Perdón porque me cae mil puntos. Eh, Fedeval roba siempre. No, ah, Fedeval es un ladrón. Pero es. Lo que pasa es que la longaniza entra la longaniza. Es muy agradable, es muy, Fedeval. Es muy gracioso y lo de la longaniza. ¿Y Qué gente? personaje increíble, sí. Fedeval. Sí, sí, me bueno. encanta ser contemporáneo a Fedeval. Ah, sí. Porque sí. como que siento que todavía tiene mucho más para darnos. Sí. Tiene, tiene, tiene. No, o sea, ya el lavarropa fue. No, tiene no, mucho no tengo más. Idea es muy joven. ¿Cómo no se lo lavarropa? Así se descubrió la infidelidad. Ah, qué 
última bola infidelidad. Sábana. Porque ahora para mí no tiene más pareja cerrada. La, la chica de Mar de Plata. Sí. Sí, sí. sí, sí. Puso a lavar el la barba. Que le di bola porque era la hija de André Iglesias. Que Exactamente, del Hermitage. Claro, el Ahora es el diario, el, el, todo. Más de Mar del Plata. Es un personaje que yo suelo mirar con atención. Bueno, Campi y Denis Dumas. Donde entra la risa, entra la longaniza. Chicos, se comprueba la teoría una y otra vez. ¿Y con quién es la soledad, para niño ahora? Conmigo. Conmigo. No, no. En un momento no. salía... No, no te amo. No, A ver, no. te quiero ver acá. Ahora ya no están más juntos, pero Tinelli y Guillermina Valdés. Guillermina. Guillerm no, que, ro que roba Tinelli. Roba no, Tinelli, ahí, obvio. Sí, sí, pero ahí en ese Todavía momento él estaba bien. ¿Y por qué ahora sentí que no? También. Sí, te van, Colú. ¿Qué, ¿Qué dijo? Y ahora transicionó a furia. Cada vez mirándonos a todos. ¿Qué, qué dijiste? No, 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 lo que piensa un país. Yo voy a decir digo. algo. Voy a decir algo. Soy yo que lo veo que en vivo a, a Marcelo. Eh... ¿Cómo? Can Canaleta Celestial. Y vos lo ves entrenando es siempre es para muy, a mí me Con gustó. el pelo rosa, con el pelo amarillo. A mí me gustó. Mide un metro noventa. Huele es espectacular. Como, obvio que huele una espectacular. Onda. Un Mick Jagger que habla en español porque tiene la bocota sí. esa. Si le miras solo la boca es un poco... No, 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 no. Adrián Suar también robó toda su vida. Toda su vida. Oye, Griselda. Pero sí, Adrián también tiene mucho sexo. Y con Araceli. Tiene mucho sexo. No, para mí Marcelo siempre... O sea, me parece... Para mí me gusta. Ahora lo veo como raro. No sé, vi la bueno, está en un moment. Difícil. Bueno, Messi, todos, todos hay tenemos nuestro no moment. Sé qué pasó. Tenemos un moment. Le pintó, no. le pintó Copa América, pero digo más. No, pero está bien el todo. Pero, pero yo te juro, ¿viste la cuál es la foto? No es el movimiento de la persona. No, y Marcelo, pero ponle, yo no, se no, lo no, voy a decir <risa> que yo lo quiero. Ponle la entrevista a Messi. No, no se saca buenas selfies. No, no, pero no. ponle la entrevista a Messi. No, se saca selfie como Mirá. si fuera un loco. La selfie es difícil. La selfie no ayuda. Está en video. Sí, no, no, no. No se puede. ¿Tenés ese talento o no? No, porque viste que uno cuando en la selfie. Que no sale bien. No, y aparte vos no tenés, tenés criterio aprender. porque vos nunca te ves de frente. Viéndote de frente estás raro, entonces la publicás. No, no y hay mucho truco para que la selfie quede bien. Que si la sacás de foto, de cámara, del celular, tenés que girar, tipo como despejarla claro. para que te, si no, no es tu cara. No, si no tenés la cara al revés y te es, mata. Es tremendo. Te Pero mata. Fernando, después decime esas cosas. Verte yo, invertida es, es desastroso. Es, es, no soy yo. ¿Qué es esa mierda? Exactamente. Yo también tengo cara de loco. Como es el paralelismo. <risa> Che, Me nosotros en, en Olga ya sabemos que te encanta Tinelli. Sí. ¿Querés que te lo presente? Igual está ¿Sí? con Milet. Ay, no puedo con Milet. No. Imagínate. No. Voy a tener que hacerlo de la risa, pero no tengo la longaniza. Siempre se puede comprar una longaniza, un fuet. Un fuet. Te estás riendo. Donde entra la risa y entra la longaniza. No, yo tampoco tengo longaniza, estoy bien. No, no pasa ya nada. sé, pero usted le tengo que hacer Vos estás mucho mejor que ayer, aparte. Yo estoy mucho mejor que ayer con la longaniza. De nada, claro. No, si yo no soy... Históricamente robo mucho, chicos, perdón. A veces me da vergüenza. Tipo, no, como, ay, no. ¿Sos ¿sí? ladrona? No, tru, no. Y a, sí, a ver... No, a ver qué. No, se ven. <risa> ¿Qué quiere ver? Que lo demuestre. Mostrá, no. mostrá no, el historial. No. Quiero otra pareja. No. Tengo no una puedes. más. ¿Una más ¿Quién? a quién? Eh, para te mí, amo. Soldán también robó mucho. Con Silvia Zuller robó mucho. Sí, y es momento. verdad. Sí. Muy arriba. En ese momento, Siempre sí. los varones roban al final. Y un poco no, por sí. eso, Yo quería tirar, yo empecé, pero no lo voy a decir. Con un eje, como un ejemplo al revés, que me que buscamos uno al revés. Y no existe porque, porque estamos tirando todo de barón, ¿Cómo se llama esta mujer eh, hermosa? Ay, oh, Dios, oh, ah, ah, que salía con un chabón que era joven y todos decían, ah, 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 Viviana Sacone. Viviana Sacone. No, hay que poner una calle a esa mujer. Sí. Una avenida. Sí. Es muy mujer que le fascina las tortas, sí. me parece. Aparte ah, a los hombres para. también. No, porque viste que hay hombres y mujeres, para mí, hay hombres que le gustan a los, a los gays. No quiere decir putos. Hay hombres que les gustan a los gays y hombres que le gustan a las mujeres más. Yo, por ejemplo, para mí, yo soy un hombre con más éxito en mujeres que en hombres. Porque vos sos muy un novio para presentar. Bueno, pero Viviana Sacone para mí es una mujer que con nombres tiene mucho éxito, mm. pero es como un la, el, 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 el homenaje a para que le hacen las tortas, como el monumento, que, que la, la, la ven sí. así se les... Bueno, sabes cuál es una vedette eh, que, que es de, 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 de hace un tiempo, de hace tiempo, de, de, de las tortas? Mm. Eh, Mónica Gonzaga. ¡Oh! oh mira. Es muy de torta Mónica Gonzaga. Muy como, bien. Mónica Gonzaga. A vos agarrar una torta por la calle, te das cuenta. Vas y le decís, <risa> escúchame Mónica Gonzaga. Y te decís, ¡Oh! <risa> Mónica Gonzaga. 
Mira cómo me va. Bla, aplaudo. Aplaudo arriba, aplaudo abajo, aplaudo, aplaudo. No, otra pareja muy pareja es eh, Mónica Ayos, Diego. Sí, sí, sí. sí. Re. 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 Ahí están Son como Katy Fulop y Oba, ¿viste? Re. Son de la misma Paula, Cha, Paula y Peter sí. también. Sí, me re. también. Me Para, otra que robó, eh, Cristina Pérez con Joaquín Furri, él robó muchísimo. Sí. ¿Qué eso no sé, ¿Cómo pasó eso? eso? ¿Qué pasó? Sí, sí, qué lindo. Ahí. Qué revolucionario robar así. Sí, 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 sí. Ay, él me encanta. Ese hombre es lindo, en serio. Sí, 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 es muy lindo. Vino al programa y yo me quedé como... Pa. No, no. Amor de la cara. Un amor. <risa> sí. Yo una vez también tenía un programa que hacía entrevistas en radio, que eran como unos podcasts acá en radio con vos. Y venían, era una, entonces una hora de conversa en un estudio de uno por uno. Mm. <risa> amor. Ya que vino Joaquín Furri, no puede concentrar. Es que es muy lindo. Pero fue la voz de los nervios, que Patrick no está escuchando. Y aparte debe oler bien. <risa> Todo no, estaba bien. Es encantador. encantador. De hecho, se sacó la ortodoncia, que ahí conocí la ortodoncia invisible, que después me la puse porque se la había Joaquín Furri. Que va a decir, es algo más asqueroso que alguien saque la ortodoncia. Lo hizo de una manera que no la vi a la ortodoncia invisible. ¿eh? No, pero haz una cosa. Ahora, eh, igual, sacátela pobre. y escupime. No, 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 Hacemos, no. Ah, bueno, perdón, no. no. ¿Qué dijo eso vos? Asquerosa. <risa> Chancha. <risa> Chancha inmunda. Ahora, Ahora, igual podría haber ido al baño a sacarse la ortodoncia. Bueno, no, digo, algo, tampoco va a ser. El otro día una persona se sacó delante mío la ortodoncia, esa que sí. usan todos ahora, de esta manera. Y se fue al extremo y hizo... ¡No! Y la guardó. Yo casi me descompongo. No, no, me mato, no, no, me mato. No, no. Vomito. Porque una cosa es una escupida resto, nueva, pero esa es una escupida vieja. No, no boluda, pero es... Claro, es lo que te queda en el resto. No, me mato. No, no te puedes no hacer eso en la cara. Trabaja en la tele. No Mándalo, ponelo en, eh, ponelo no, en el chat. No yo también ya puse en el chat lo otro. No, no, pero eso... Yo todo, cuando, me, cuando me iba al baño, no, no, odio a la gente no. que... O sea, solo Joaquín Furrier me pasó en la vida que lo hizo de una manera que no vi nada. Nos no me peleamos. Bueno, Rihanna y Asap Rocky... Ninguno Dios. roba. Podrían no. robarse el mundo esos dos. Rihanna, no, Rihanna. El novio no lo conozco. No, poné el novio de Rihanna. No, pero Rihanna es una cosa que no. No, no Rihanna no, 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 tiene, no, sentido. no tiene sentido. Yo, una, yo pensaba que ningún hombre se la merecía hasta que llegó él. Sí. Porque él sí se la merece. Qué hombre. Estoy leyendo los de acá. La Gercio con Chiquito Romero. <gasps> Ay, no, no sé. Bueno, hablando de Rihanna, parece, Romero es on point. No, eh, a mí. Eh, hasta no. Rocky se escribe. El de acá dicen que dos mujeres de tortas también son Julieta Díaz y Celeste Cid. Bueno, no, pero son okay. medio universales. ¿A quién sí. no le parece linda esas dos? Sí. Esas dos mujeres. Esas dominan. Mirá, Mirá lo que es ese hombre. No, 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 no. ellos no pueden más. Sí, Hay guantes, guantes no sé de asesinos. Otro que roba para mí mucho es, eh, lo amamos igual, Ricardo Moyo con Natalia Oreiro. Sí, no. pero no, 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 no Ricardo. Sí, para Ricardo. Mí roba. Natalia sí. está a otro nivel. No, sí. Natalia, es, Natalia es, es, es que Natalia es, es como... que Natalia es un ángel que sí. dijo, bueno, voy a vivir en la tierra, claro. les voy a hacer este favor. Por eso, sí. Disfruten de esta luz. vida. Claro. Sí, claro. Voy a quedar acá un rato. Primero voy a ir a Uruguay. Encima voy a ser uruguaya, o sea, ¿Sí? como todo va a ser perfecto en sí. mí. Eh, y Oh, bebé. Es Eyal. Eyal tenías la posibilidad de robar y no lo hiciste. Bueno, ya está, ya se terminó. ¿Cuánto pelo? ¿Cuánto ya se terminó. No, basta, y al salí de acá. Déjame tranquila, estoy trabajando. <risa> estoy trabajando, y al basta. Estoy trabajando hasta las 8 en el programa Pesado. anterior al tuyo. No, no, ya se terminó, duró 7 eh, minutos. En Olga cumplimos 12 meses de existencia y también Jeep te da 12 meses de tasa 0% y una financiación de hasta 14 millones de pesos para tu próxima compás. Has escuchado bien, celebramos el año con la mejor financiación. Ingresa a jeep.com.ar y entérate más. Más que linda la gallomba. Este Estoy googleando la que se sacó la, la, la ortodoncia. Pará, que sí. se No, ya sé, ya ¿Con sé. Qué, ¿Qué vamos a desarrollar? Ah, no, no, sí, que me, la, que me la escupen. Sí, sí, sí. sí. Estoy. Wow. Y mira que a mí no me gusta. O sea, tipo, sí, wow. sí, 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 no doy más, ¿eh? No, Ali. ¿Por Andá qué tal les interesa no, a ustedes? Amo. Voy a hacer servicio. Ah, bien, bien. Atención al sí, cliente. Bien, bien, bien. Es, es plenamente... No, Ali, mira a ver qué voy a hacer. No, sí, no dice Lu, desarrolla, <risa> dice nada más. Es que nadie me entendió. <risa> eh, ley bases y paquete fiscal, no se asusten. Oh. Tiene paquete fiscal un montón de cosas que les interesan particularmente, como por ejemplo monotributo. Ah, entonces, yo monotributo. Voy a hacer, por eso, voy a hacer un toque de servicio. Lo vamos a hacer sí. cortito. Bien. Pero, por ejemplo, impuesto a las ganancias a partir de ahora... Las personas que pasarán, atención con esto si estás en relación de dependencia, a pagar el impuesto a las ganancias son las que registren ingresos brutos, ¿ok? Brutos no es lo que recibís en la mano. No, el no, bruto, no. tenés que mirar Antes el de los recibo de sueldo. Sí. De 1.8 millones si sos soltero y 
o sea, 2.340.000 pesos en bruto ah. para casados con dos hijos, ¿ok? Y a partir de ahí Como empezás el a pagar... De Exacto. Exacto. A partir de ahí empezás a pagar impuestos a las ganancias. Después, monotributistas, escúchame bien, Tanita, porque esto cambia totalmente. O sea, el monotributista venía con una escala muy baja, sí. muy baja, entonces te ibas. Todo el tiempo pasando teques. Ahora fortuna. no te pasás ni a palos, pero va a salir mucho más caro. Ay, no. La categoría... Siempre más. te la pones para el bueno, lugar. Chico, todo no les puedo dar. Aparte, viste que una... Lute lo dice como, sí. como en un ritmo que <risa> okay. está bien, no te deja como, no sufrir no. tanto, como va. No la categoría más baja, que es la A, va a poder facturar hasta 6.450.000 anuales. Ah, no te pasas ni en pedo. Para, esa es la más baja anual, lo que te estoy diciendo. Por eso sí, ah, que actualmente anual. era 2 millones. No, pero pará, escuchá la más alta, que era 2 millones. Y el monto máximo de facturación para la categoría más alta, que es la K, es 68 millones. O sea, ah, nadie más se va no, del monotributo, no, no, chicos. No. Olvídense ah. de eso. Ahora... ¿Cuál es el asunto? Que eh, el aumento en las escalas y los montos de facturación o sea, va, va a ascender por IPC. En lo que, o sea, te aumenta un montón lo que vos vas a pagar y después se va actualizando por IPC. ¿Se entendió? Ay, o sea, vos ahora no te vas más, pero te va a costar pero... más cara la mensualidad del monotributo, no tengo la escala acá. Yo ahora acá. pago 30 por una cosa así. Por eso, 30. vas a pagar 30 mucho más. Está bien, pero no te vas, te olvidas, ¿eh? Pero te olvidas de pasarte. Te olvidas de pasarte. De ser caro, no, no, sale inscrito, no te vas a responsabilizar. Un inscrito. montón. Exacto. Sí, que antes era re, te pasabas re fácil re porque fácil, los montos por, eran bajos y no y los actualizaban. Dos, no, y después para pagar eso, después era como un montón. Y después, eh, los bienes personales, que esto es una cosa bastante particular porque es como que beneficia a las personas que más plata tienen. Que más ¿Qué? propiedades tienen. Ah, sí. bueno. Como si, ¿Querés bueno. blanquear de esto? No, o sea, está bueno porque está bueno darle más a los que los tienen que más, más y sí. menos a los que es, tienen es, menos. Es, es, es una lógica espectacular, es, chicos. Es, Ustedes es, sí. se quejan de lleno. El, el, está escrito en el libro de la vida, lo que pasa es que no lo leen. Cucas está, hijos de puta. Está, para, está <risa> pensado para el blanqueo. Cristina de mierda. Y ella no se llevó hasta acá. Por un aumento del mínimo no imponible, menos personas van a pagar el, el impuesto de bienes personales. Actualmente, solo quienes tenían un patrimonio evaluado en 27 millones de pesos estaban grabados por este impuesto, pero a partir de la sanción del paquete impositivo, solo van a ser alcanzadas las personas que registren bienes por 100 millones de pesos o más. No, pero vuelven no más. solo se modificó la base, o sea, no solo que tenés que tener muchas más propiedades o bienes o una sí. lancha o lo que sea, que tiene que, o sea, tenés que tener en, para empezar a pagar un patrimonio de 100 millones de pesos. O sea, ¿Cuánto sí. es eso? 100, no, eh, 90 mil dólares, 85 mil dólares, una cosa Bueno, así. lo que no, yo no, no sé, no tengo claro es la, la, la tasación. Si, no, o sea, un departamento. Si valor es fiscal o cual. Pero sí. no, solo, no, no solo se modificó la base desde donde empezás a pagar, <risa> sino que además pagas menos. La licuota es más baja. Ok. Ok. Hoy es del 1,75 y va a bajar del 0,5 al 1,5. Está bueno porque todos los argentinos somos millonarios, así que está bueno eso. Eh. Por ejemplo, quienes tengan una vivienda evaluada en no. hasta, bueno, me perdí, hasta 350 millones de pesos no van a pagar por ella. Ok. Ok. 350, 300. Lo que no sé es si la evaluación es la evaluación fiscal o la evaluación de mercado. Ah, no ah claro, claro. Por eso, después lo, lo vemos. Eh, y después el blanqueo, se los digo, por si alguno de ustedes tiene guardado un sí. millón de dólares abajo del colchón. Oh, y dice cómo soy yo. Tengo que contar, pero creo que ando por ahí. <risa> Las personas que tengan bienes sin declarar claro. podrán adherir al blanqueo que va eh, a regir desde la aprobación de la ley. Tienen tiempo para blanquear lo que tienen guardado, escondido, hasta el 30 de abril del 2025 con posibilidades de prorrogar hasta el 31 de julio. ¿Y un tope? O sin, sin, no, sin, hay un montón de... No sé si los vieron en la calle. Sí. Perdón, de edificios que... Apto blanqueo. Es, claro, sí, sí, no, claro, no, 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 no había visto chicos, eso. Pisa, es, o sea, ellos necesitan, están claro. desesperadamente la claro. esperando esto. Es un blanqueo... O sea, si, te, realmente, si alguien tiene plata fuera del sistema, es el momento es de blanquear. ¿De dónde sale esa plata? No, más no importa, no. ahí te preguntan. La gente te no, la, es que es argentina. Nosotros, o sea, yo, eh, más, más en blanco que, que yo no existo que nosotros, pero eh, te impresionaría, es la Argentina. O sea, la gente que en general que más sí, tiene sí. es la que menos declara. Y también, Exacto, obvio. obvio. La, o la traben también aprovechando. Para quienes quieran regularizar montos. Pero muchas veces esto te sirve para esto. Se usa mucho para inversión claro, inmobiliaria. Exactamente. O sea, vos, si tengo eh, que me ahorré en negro, que ahí sí puede pasar más que vos. Tipo, la plata dólares, que te entró sí. en negro, fuiste comprando dolarcito y lo fuiste guardando 
como no los tenías declarados fuera del sistema, o sea, en tu colchón, claro, esa plata o la puedes usar o para un viaje o para un... De, o sea, no la puedes usar para algo blanco en claro, ese momento. Claro, entonces no ahora la blanqueas, no tienes ningún Exacto. costo y a lo mejor te compras un monoambiente. Exacto. Para quienes quieren regularizar montos que no superen los 100 mil dólares, pueden hacerlo sin pagar impuestos, en tanto lo ingresen al sistema financiero argentino y no lo retiren hasta el 31 de diciembre de 2025. Necesitan dólares. Entonces quieren oh, que claro. vos los ingreses y no te los lleves. Chicos, sal, suelten a los dólares, por favor. Sí, chicos. Sí, el está. monto es superior a los 100 mil dólares la alícuota es del 5% en la primera etapa o sea si lo haces rápido te sale te, es mucho más barata la alícuota ah. si te demoras te cobran un 10 y después un 15 o sea estimula que quieren que ya, ya. ya. saque los dólares de donde los tengas y los pongas en el sistema ¿y eh, de qué manera podéis ponerlos en el banco o ponerlos en, en alguna de estas cosas? No, como... es un trámite de la FIP de declaración de ese sí. ingreso después lo puedes tener donde vos quieras lo puedes ir yo por ejemplo en un momento del año pasado yo to, mis ahorros los tengo en blanco sí. en un momento del año pasado me paranoí que de, claro Dieron, se empezó a hacer una cosa yo nunca soy paranoica nunca pienso que va a pasar otra vez lo del 2001 pero, pero hubo un momento pero... que dije uy yo tenía la plata en la cuenta entonces fui y le dije a mi hermano que tiene en el banco caja de seguridad tú claro, y la saqué caja. esa plata está <coughs> fuera del sistema pero, pero está declarada queda, perfecto. Claro. podés volver a meterla ¿qué tienes? ¿una sí, caja está de ahorro? Ahí. no, no, no claro. ¿dónde la tengo? es un problema mío ah, okay. claro Ay, claro, cajas. yo tenía la caja de ahorro a la vista entonces me agarró como paranoia sí, qué miedo entonces la sacás y la guardás pero bueno eso pero está blan es plata declarada ¿qué guarda la gente en las cajas? siempre pienso sí, ¿viste? porque Ay, no es solamente yo, plata ¿eh? es sola vez entre joyas de abón las bóvedas de la de Frozen no. de mi hija que me salió un carísima la guardo o sea, ¿De ¿De creo que de mi generación nadie debe tener solo los huérfanos como yo claro. <risa> pero claro como no tenés quien entonces yo desde muy chico tengo caja de seguridad claro. en el banco y encima la caja de seguridad es tipo no, al que toca toca y, no sí, es no que, y hay distintos tamaños. Al lado de Tinelli estás capaz. No, no, no. Y tipo, la mía es pues como una cosa enorme. Y yo digo, ¿cuándo voy a llenar esto? Ay, ¿Este es como Ay, ¿Y qué tenés ahí tus dientes? Tipo de bebito. No, Pero, al, al, alguna cosita no, y después sí, ponele sí, papeles dientes. importantes. Claro. Como que y encima sale un huevo por mes. Sale claro, sale caro. La mantenés claro, por menos. Es intocable, aparte, y, y vas, secreta. Y ahí tenés como llaves. Y aparte, lo que es tremendo es que cuando te hacen sacarte, podés poner a otra persona. Y yo, claro, por la duda, no sé, no tenía no, nadie. alguien porque por... te pasa algo que hace papu. Sí, bueno, ya no, sé, no, no. Tengo no. que poner ahora. Bueno, bueno, bueno. No, gracias, Lupo, porque... por esta información, la verdad, divina. Me Todo, de matar. me encanta, hijo <ríe> de puta. Ahí te Toma, Fernando. A veces pasa. Pero es gracioso porque entras a la caja de seguridad. Y es como Nunca entre... un universo, es tipo, no, no, no. es la casa de papel. Exacto, me pasó lo mismo. ¿Tu banco es un banco antiguo donde tenés la cosa? Eh, no. Pero el de la, mi hermano claro. es de los que están en Plaza de Mayo. Oh, ¡Ay, qué lindo! Eh, no una vida. saben. Bóvedas no de saben. muertos, parece. Película. Claro. Película, película, película. De película. De no, 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 les juro un mundo. Yo no fui Ay, a esa y casi me muero. Yeah. Ay, Ay, hola, hola chiquis. Hola. hola. Ustedes no me pasa. entendieron el otro día. Les mandé un video de ellos que los vi a las 5 de la tarde. No. Ah. El video que mandé al grupo que me dijeron, no entiendo nada. No nada, entiendo, nada. nada. Sal, <risa> salgo de mi casa y eran ellos a las 5 de la tarde. O sea, que el papá los pasó. Exactamente. Sí. Y me volvieron a saludar. No. Me cruzaron en la calle. Ay, Son muy hermosos. Ay, bueno, Dios. ¿están listos para vivir una experiencia teatral uh. inolvidable? Uh. Bueno, Rent llegó al teatro ópera, el aclamado musical que conquistó Broadway con un universo lleno de pasión, música y emoción. Protagonizado por Ángela Torres y Pablo Turturielo y dirigido por mí consiguen sus entradas en Tiqueteca acá está el QR este fin de semana tenemos viernes y sábado la semana que viene creo que también y después ya el 9 de julio que es feriado también hay función y después de vacaciones de invierno de martes a domingo día full y ahí terminamos el otro día la fui a ver la función hacía mucho no la veía y está saliendo ay oh, Dios Qué, qué linda nervios. nos quedó. La verdad como aceitada nos ahora, ¿no? Después de... La gente se vuelve loca y me pasa mucho que a veces yo salgo corriendo. A mí me agarra un poco de fobia cuando voy a los teatros y no actúo. Como que no encuentro mi lugar. Como director, claro. no tengo tamarín. Entonces, no, es como, estoy aquí, no sé qué hacer. En el hall me molesta porque la, parece que tipo estoy como dándole la bienvenida claro. a mis 15. Entonces, la gente muy hermosa me viene a saludar. Y a veces me pasó la última función que no bajé a camarines justo antes de que termine la obra y me quedé como en la cabina. Cuando la gente sale de la sala, entonces está en la cabina con una ventanita y la gente venía como hacía fila, parecía tipo que era un kiosco que tenía yo. Eh, y la gente sale con tal emoción Ay, de la obra, ¿viste? Como, ¿viste cuando le ves a la gente con los ojos así eyectados, como a punto de llorar, pero no de tristeza, sino como que me hacen como, bueno, no a mí, pero es la obra, ¿viste? Sí. La obra es mucho de espíritu, muy la poderosa, música. los chicos son muy talentosos, muy talentosos. La música en vivo, que yo me di cuenta tarde, pero está la música tarde. en vivo. Estamos re contentos, re, 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 re. <risa> bueno, Hay mucho musical esto. en la calle 
Calle Corrientes. Recomiendo mucho El Principito que se estrenó también sí, para ahora. Ayer me, le quiero pedir disculpas a la, eh, High School que... Musical. No, no, School of Rock. School of Rock. <risas> ¿Por qué? Cajo Musical, musical es... Te, yo, en nombre de Argentina, te, te perdono, en nombre de Gracias, te Gracias, sí. de la comedia musical. Sí, sí, sí. No, porque íbamos a ir y tengo los chicos enfermos y en el revoleo de enfermedad que fue, no, me olvidé. Ay, no escribe, nada. estás viniendo. Me Ay, no, Ay, Dios. No me hagas Cuando se enferma la criatura, viste, no. no que se me, tengo los días totalmente no. desordenados. Recomiendo mucho Come From Away, un musical que está ah, en, sí, el, en el Maipo, Maipo, que se va ahora a España en dos meses. Increíble, fiel fin de semana, pero increíble, Fer. increíble, increíble. Voy a llevar a ver a los Recomenda el mío, que no es musical, pero es. Ahí voy. Ah. Es que estoy haciendo mi columna de Minority Report de música. ¿Cuándo vas a hacer tu columna de verdad? Sí, la, la tengo que, en algún momento, la voy a sí, preparar y la, la voy a hacer. Preparar. Pero para, eh, ¿vos cuándo tenés yo este fin de? Eh, no, que Uruguay me voy. Ay, qué lindo. El 6, el 6 de julio. O sea, este fin de no. El otro. Este fin de no, este fin de descanso. El Bien. 6 de julio me voy sí, a Uruguay sí. y el, el Montevideo. 5 de Picadilly. Sí, Montevideo. A Picadilly. Vamos a la del 5. Pero tengo una duda. Quiero sí, ir a yo ver quiero ir a verte. Que ir. Vas a Uruguay, ¿volvés con el mismo yo que fuiste ahora o vas ahora con Voy otro? con qué olor, voy ah, con Charo. Perfecto. Así ah, que y es la única vez que vamos a ir porque después el show termina, así que vayan. O sea, ya fuiste con Cerdo de Miel. Con cer estrené en Uruguay. Ah, hermoso. Estrené en Uruguay Ay, y ya la siempre voy a Uruguay. Bien, tú sí, también quiero Uruguay. La cola gemela no vamos no nunca. Vamos, no, bueno, vénganse todos conmigo. Eh, bueno, pero vos también mañana voy a ver la de Jimmy Acardi. Ah, muy buena también, muy buena. Muy buena. Ay, yo fui hace poco y... Es hermosa. Las lágrimas. Sí, sí, muy poderosa. Sí. La obra de, de Flor Otero también es muy buena. Ah, me la Personas, lugares también. y. Es una obra de Broadway, del mismo autor de Las Cosas Maravillosas. Sí. Eh, es tremenda esa obra, tremenda. La, la, la tienen que ir a ver. Que notar todo. Es tan lindo ir al teatro, chicos. Sí, es, es re lindo. Cada ¿Sabes qué quiero que, que recomiende de Fer Pelis? Pelis, pelis musicales. musicales, claro. Me cuestan ah, mucho, ¿eh? a mí no me gustan. ¿Te cuestan? Gustan. ¿No te sí, gustan? Me gusta. La La Land. Sí, eh, sí, bueno, es que eh, hay una diferencia. Una película que se concibe musical está buenísima, tipo Mulan Rouge, okay. La La Land. Plash. Un musical que se lleva al cine mm. es más difícil. <risa> El único que me gustó mucho, como bueno, Chicago, por supuesto, ah. es maravilloso como, como sí. quedó. Y otra que está muy buena para mí adaptada, y, y mucha gente no piensa como yo, es In The Heights, que es el musical de Lin-Manuel Miranda, que tiene una música espectacular. Es que ese chabón es buenísimo. Es muy bueno, sí, es muy ¿Cómo bueno. ¿Cómo es? In The Heights. In The Heights, sí. Okay. In The Heights está, está, está buenísima. Está en las plataformas también. Pero películas musicales, me acuerdo de ser muy chico ir a ver El Fantasma de la Ópera y decir, che, es aburrida. <risa> como claro. pasa algo en el teatro tan, que es tan, distinto. Tan, tan, tan. Estás ahí, la, 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 te lleva la, la, la vibración ah, de la música. Yo quiero la música en vivo. El, el, el riesgo de que la puede pifiar. Sí. La ¿Cómo puede... se llamaba la que hizo Zac Efron después de High School Music? Hairspray. Hairspray. Y yo la hice. ¿Vos la hiciste también? Yo seguí su camino. Claro. Ah, ¿No estaba Flor Peña en esa? No, esa era Sweet Charity. Sweet Charity. Estaba ah. Pinti en, en Hairspray. Ah. Y ahí surgió Vane Butera, que bueno, una reina absoluta que le mandamos... Un beso muy grande. 11, 22, 44. Ah, 6, 5, 4. Ya, ya está, estamos terminando. Estamos sí, bien. pero me dejé algunas parejas que me parece que tampoco combinan. A ver, a dejar de ¿quién, drama, ¿quién me gusta? Este? A ver. Me apasionó este, esta temática. Me gusta, sí. Juli. Isabel Macedo con Juan Manuel Urtubey. No, no está roba. él roba a mano no, armada. A mí no. Ay, no. Eh. Es re pareja. Y Arana, Arana Isabel Macedo. Me fue, se, me fue, se me fueron los ojos para atrás Arana de tanto sí roba que roba. Con no, no, para mí no. Sí, es roba es más, para mí, Isabel Macedo y Urtubey. Urbe. Están en la góndola, se dijeron mirando y te encontrás a Patrick con Geuna. No, no digas eso de Geuna. No, 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 Patrick. Son no, dos bellezas. No, no, no. no pero no. sí, a mí me parece. Él roba. Él es el roba con él. Él parece obsesionario y fruto. No, 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 salto nada no, 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 me parece re, re parejo. No, no, para nada. Por ahí no es la persona más fotogénica del mundo, él, pero no tiene por qué. No tiene por qué porque es político, no tiene que salir en fotos. No, 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 me Tengo otra temática, políticos. Este es para Martín Lustó y Carla Peterson. Martín Lustó está robando. Para mí no, cero. ¿Quién? Martín Lustó y Carla Peterson. No, no es cierto. Martín... No, no roban. No. Martín no roban, pero Carla Chicos. es muy regia. Sí. La número uno. La Carla la amamos. Sí, sí. sí. Eh... Yeah. Tienes que decirlo porque terminar el programa. ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién? La reta, chicos. Sí. La reta, la bueno, la reta es roja. O sea, Santilli. Nuestro Chile Vara. Nuestro Chile Vara. El alcalde. Que vive con Mili. Totalmente la reta, totalmente. Y te digo, para ti digo algo, para mí roba más Santilli. Porque Santilli tiene el defecto más grande que puede existir en el mundo. Tiene un cargo. No. No. Que te toque la mejor carcasa y no la sepa llevar. La reta, la reta. Volví, la reta. Volvé. Ubica la maldición que digo, ¿no? Volvé, pelado, volvé. Me gusta esa maldición. 
¡Volví la reta! <risa> Mientras vuelve la Mr. reta, President. nosotros lo esperamos. Oh, Acá Dios. y nos despedimos. Nos despedimos, sí. los dejamos con Nati, Eyu, Homero y eh, Eyal. Eyal. ¿Y nombre de todos? No. Sí, perfecto. No, Beto, no, Beto. Beto y Beto, nombre de esa. Ah, Eyal. Eh, Miami. Basta de Eyal. Ah, Miami. Miami. Chica, yo mañana no, las no. escucho por Spotify. Ay, no, ¿Cómo no. nos abandonás? Qué bien que le hiciste mucho. con lo de los viernes. Lo la verdad Porque que... si no era un asesino, yo terminaba como el loquito de Juan, 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 Hoy la buen día. Exacto, ese quise decir. Nosotros nos vemos yo el lunes, pero mañana con las chiquis. Arroba y con bajo paraíso fiscal. Los amamos, se quedan en Olga. Chao, chao. Papá, paraíso. Papá, paraíso. Maybelline New York y Tini presentan la nueva edición limitada Music Collection con Superstay Mate Inc. en seis tonos mate que duran hasta por 16 horas y dos nuevas paletas de sombras para un look imparable. Nueva colección Music Collection de Maybelline New York, la marca de maquillaje número uno en el mundo.